بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويدي لي ديكنا فرق البا بكتي تنغل سفزري سفزري ماري السلام عليكم نمرأي مهتا يا سمعنا تنبا كما يقول إسلامي توتوريال ഇരുപത്തി രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അതോടൊപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗഹനമായ ഈ വിഷയത്തിലേക്കുള്ള ചില സൂചനകൾ ഇവിടെ നൽകുകയാണ് അരമണിക്കൂർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രബന്ധാവതരണത്തിൽ നൂറ് ശതമാനവും ആ വിഷയത്തെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല മറിച്ച് ആ പഠനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഗവേഷണാത്മകമായ സമീപനം നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും തുടർന്നുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സഹായകമാകും വിധം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ അവരെ സജ്ജരമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രമാണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതൊക്കെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മാത്രമല്ല ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ തേടുകയും അത് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തുടർ പഠന പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവ്യദീപ്തി എന്ന ട്യൂട്ടോറിയലിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആറ് വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രബന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും അതിൽ പൂർണ്ണമായി കേൾക്കുക എന്നുള്ളതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയും അതിന് തുടർ പഠനം എന്നുള്ളവർക്ക് ഗവേഷണാത്മായ സമീപനം നാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി വിശ്വ വിമോചകൻ ഇതൊരു ആലങ്കാരിക പദമല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വിമോചകനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ തലത്തിലും ഭൗതിക തലത്തിലും അത് ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചനകൾ നൽകപ്പെടും മറ്റൊന്ന് നാം മറ്റ് അഭിമുഖ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം പ്രവാചകനോ പ്രചണ്ഡമായി വിവിധ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് പ്രവാചകന് ശേഷം ഇനിയൊരു പ്രവാചകം പ്രവാചക കണ്ണി അവസാനിച്ചുവോ അങ്ങനെ വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള സൂചനകളും ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് വിദാത്തുകൾ മതവിരുദ്ധം സ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ആ രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസ് നിദാനശാസ്ത്രം മെയിൻ പന്തലുകൾ ഗഹനമായി ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നാം അവലംബിക്കേണ്ട രീതി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസ് നിഷേധം വിമർശനങ്ങൾ വസ്തുതകൾ കാലികമായ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏറെ കാഴ്ചപ്പാട് വേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിഹിറ് പുനരാരയിക്കപ്പെടുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സിഹിറിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പല ജിന്ന് ചികിത്സയിലൊക്കെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായ അറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അറിവ് ആണ് ആയുധം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണങ്ങളോ ബഹളങ്ങളോ കോലാഹലങ്ങളോ അല്ല അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിജയിക്കാൻ സാധിക്കണം ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണമാണ് ഇതിനാവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ പഠനവും എണ്ണമല്ല നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷയത്തിൽ ഗഹനമായ പഠനത്തിന് തൽപരരായ ആളുകളെ പടച്ചുവിടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിക്ക കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വേദിയിൽ ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഈ സ്വാഗതം പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് നബി വിശ്വ വിമോചകൻ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അഹദ് മദനിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين يا أيها الناس اتقوا الله عباد الله بهمان رأي آيا نيداك لي سهودري سهودر ماري 
മുജാഹിദ് എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഈ പഠന സെഷനിൽ മുഹമ്മദ് നബി വിശ്വവിമോചകൻ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമാണ് ഇതിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില പ്രധാന സംഗതികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ നിയോഗം റഹ്മത്തു ലിൽ ആലമീൻ എന്നാണ് ശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതൊരു റഹ്മത്താണ് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല എല്ലാം എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും അനുഗ്രഹമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആഗമനം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ രക്ഷിതാവുമായി അടുക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളമാണ് അയാളുടെ ഇഹപര ജീവിതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിലീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ അഥവാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അകറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിശാജ് ഏറെ പണിയെടുക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ദാവത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ആദ്യമായി അവതരിച്ച ആയത്തുകളും മിക്കതും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല പ്രവാചകനെ ആദ്യമായി ചെയ്ത സംഗതി ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യ സമയത്തിറങ്ങിയ ആയത്തുകൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ചർച്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിനക്കൊരു രക്ഷിതാവുണ്ട് ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ അപ്പൊ എനിക്കൊരു രക്ഷിതാവുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യപ്പെടൽ എനിക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുക എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്റെ സങ്കടങ്ങളും എന്റെ പ്രയാസങ്ങളും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയതിൽ അവിടെ റബ്ബ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷിതാവാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധ്യപ്പെടലാണ് ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ ബോധ്യപ്പെടൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രക്ഷിതാവിനോടാണ് പറയാം അയ്യുഹൽ മുദ്ദസിർ ആ ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ സമയക്കുറവ് കാരണം അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തു പോവാണ് ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം എന്റെ റബ്ബിനോടാണ് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി ആ ഒരു ഒരു ഈമാനിന്റെ ആ തലത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അത് തുഫ്ലിഹു പൂലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല തുഫ്ലിഹു ആ വല്ലാത്തൊരു വചനമാണത് നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയൂ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും എല്ലാ തലത്തിലുള്ള വിജയം അതിലാണ് നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയൂ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും എന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ അള്ളാഹു എന്റെ അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുക അല്ലെ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യപ്പെടൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് ദർഗകളിലേക്കും ജാറങ്ങളിലേക്കും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ആളുകൾ പോയത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവസ്ഥ മുസ്ലിം സമൂഹം എല്ലാവരും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാ പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും മനസ്സിലാക്കി അത് എന്താണ് അതിന്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ് അതിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടിനെ തലോടുമ്പോഴും കുട്ടിയെ തൊട്ടിലാട്ടുമ്പോഴും ഒക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും എന്റെ സങ്കടം പറയേണ്ടതും എനിക്കൊരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിനോടാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉയരണം അതാണ് നിർസലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ആദ്യമായി ചെയ്ത സംഗതി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തലിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ ദേവത്ത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ദേവത്ത് നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞത് ഇനി വജ്ജഹത്ത് വജിഹിയൽ ഇല്ലതി ഫത്തർ സമാവാത്തി വല്ല ആ സമർപ്പണം
ഏകനായ രക്ഷിതാവിനോട് മാത്രം പറയുന്ന ആളുകൾക്കേ തവക്കുലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സങ്കടങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സമർപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് തവക്കുന കഴിയില്ല മനസ്സമാധാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഭയമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥത ഇല്ല എന്നല്ലേ ഭയം അയാളുടെ മനസ്സിൽ ശിർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പേടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അയാൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ തവക്കുല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ റബ്ബ് നോക്കും എന്ന ഉറപ്പ് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഞാൻ അള്ളാഹുൽ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുള്ളൂ അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഒമാ ഖദർ അല്ലാഹ ഹഖ ഖദ്രിഹി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് അവർ അല്ലാഹുവിനെ കണക്കാക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മക്കായിലെ മുഷിരിക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹുൽ അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകൾ അത് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇടയിൽ ആളെ നിർത്തുകയും പാപ്പികളായ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചവനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ചില റെക്കമെന്റുകളും പഠിച്ചവനിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന വിശ്വാസം മനുഷ്യരിൽ കയറിക്കൂടാനുള്ള കാരണം വിശ്വാസപരമായ തകർച്ചയാണ് ഈ ഇല്ലിക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോചനമായി അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശമായി ഇസ്ലാം നൽകിയത് പ്രവാചകൻ നൽകിയത് അങ്ങനെ ആദ്യ വിശ്വാസം റെഡിയാവുക എങ്കിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവും അയാൾക്ക് തവക്കുലാക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് ലോകത്തും അയാൾ വിജയിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കൂലൂലിഹു നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പ്രഖ്യാപിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായി സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട സംഗതി ല ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ആളുകളുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു യാത്രക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ ശകുനം നോക്കുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ ഈ മാതിരി വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളെ മുഹൂർത്തം നോക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം ഒരു കറുത്ത പൂച്ച വിലങ്ങനെ ചാടിയാൽ യാത്ര മുടക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് പോലും മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പുരിയാപ്ള മണവാളൻ അദ്ദേഹം വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മഹറെടുക്കാൻ മറന്നാൽ തിരിച്ചയാളെ കയറാൻ സമ്മതിക്കൂല ആളുകൾ ഈ മാതിരിയുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം എല്ലാം മുടക്കമാണ് മുടക്കികളാണ് ഒരു വിശ്വാസി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വിസ്മില്ല തവക്കൽ തോലല്ലാഹുലില്ല പടച്ചവനിൽ തവക്കുലാക്കിയ ആള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം അള്ളാഹുൽ തവക്കുലാക്കി മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ പിന്നെ കറുത്ത പൂച്ച വിലങ്ങനെ ചാടിയാലും ഏതെങ്കിലും പക്ഷികൾ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാലും അയാൾ ശങ്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിശാജ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ വിശ്വാസപരമായ തകർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം വിശ്വാസപരമായ ആളുകളെ തകർക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് പിശാജി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മനുഷ്യന് തവക്കുലുണ്ടാവില്ല ആ മനുഷ്യന് ഊർജസ്വലത ഉണ്ടാവില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുറാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് റോഹൻ മിൻ അംബ്രിന എന്നാണ് ആത്മീയമായ ഊർജമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ആശയം മനസ്സിലാക്കി അകീത മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കി പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരാള് ബിസ്മില്ല തൗക്കൽ തോലല്ലാത്ത ഇല്ലാബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക അയാൾ എന്ത് പേടിക്കാൻ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം റബ്ബിന്റെ വിധിയാണ് റബ്ബിന്റെ കല ആണ് എന്ന് അയാൾ ഉറപ്പിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല വേജാറാവാനില്ല രണ്ടും ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് സംഭവിക്കുമ്പോഴും അയാൾ സന്തുഷ്ടനാണ് സന്തോഷം ലഭിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ശുക്ര പറയും അലഹദില്ല പറയും പ്രയാസവും പരീക്ഷണവും ഉണ്ടായാൽ വഴിയിൽ അയാൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ അപകടമുണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ അതൊരു ശകുനപ്പിഴയായി കാണൂല അത് ചൊവ്വാഴ്ച യാത്രക്കിറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുശകുനം വന്നത് എന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കൂല വിവാഹം തലാക്കിലെത്തിയാൽ മൊഹ
രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരാൾക്കും ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇത് രാവിലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരാൾക്കും അയാൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഏഴു വട്ടവും വൈകുന്നേരം ഏഴു വട്ടവും പറഞ്ഞത് ഹസ്ബി അള്ളാഹുലി എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് മതി എന്നാണ് ആലോചിച്ചു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരാളത് പറഞ്ഞാൽ ആളെ സംബന്ധിച്ച ആൾക്ക് എന്ത് പേടിക്കണം പിശാജ് അതുകൊണ്ടാണ് അക്കീതയുടെ വിഷയത്തിൽ പണിയെടുത്തത് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ് വിശ്വാസപരമായി തകർന്നുപോയി ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്നവരും മറ്റ് പലരിലേക്കും നേർച്ച വഴിപാടുകൾ നടത്തി കാര്യം സാധിക്കാമെന്നാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വിഷയം നീട്ടിപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു സംഗതി മനുഷ്യത്വത്തിന് വില നൽകി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ വരുമ്പോ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ അടിമകളാണ് ഒരടിമയെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മറ്റൊരു ആൾക്ക് വിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന് യാതൊരു വിലയില്ല അടിമയെ അടിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ കടന്നു വരുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ആ മനുഷ്യത്വത്തിന് യാതൊരു വിലയും നൽകാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പല തെറ്റുകളുടെയും പ്രായശിത്തം കഫാറത്ത് പറഞ്ഞെടുത്ത് അടിമ മോചനമാണ് പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല അടിമ അടിമകളോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി ഒരു മനുഷ്യനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതുപോലെയാണ് പെരുമാറാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം ബിലാലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ സഹിച്ച പീഡനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു അടിമയായിരുന്നു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് ജാഹിദിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരടിമ മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കുന്നു അയാൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വേറൊരാൾക്ക് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നു ഇന്ന് മൃഗങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോശമായ രൂപത്തിലായിരുന്നു ജാഹിദിയ കാലത്ത് മനുഷ്യ മനുഷ്യരായ അടിമകളോട് നടത്തിയിരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു പാടില്ല വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറണം കഴിയാത്ത ജോലി നിന്റെ അടിമയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കൂടി സഹായിക്കണം എന്നാണ് പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് ഒരു സംഗതി ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറയുമ്പോ അടിമക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഉപരിയാണ് അതിന്റെ ആ പ്രവർത്തനമെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അത് സാദിമിനോടും അങ്ങനെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചത് മനുഷ്യത്വത്തിന് ഇസ്ലാം നൽകിയ വില അത് വളരെ വലുതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഒന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അതാണ് മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന വില അടിമക്ക് കൊടുക്കണം അവൻ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക വിഷയത്തിലും അടിമയെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് സമൂഹം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം പൌരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ തെക്ലീത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മറുപടി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഒരു ഒരു മുസ്ലിയാർ ഒരു മുടിയുടെ പേരിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയോ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണ് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളല്ല പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും കഴിയും ഇതിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളുണ്ട് നല്ല വിവരമുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ദീനിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കൂല അത് മുസ്ലിയാരെ ഏൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൗലവിനെ പണ്ഡിതനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് സമൂഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ തകർച്ചക്കുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എനിക്ക് മതപരമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ചില പണ്ഡിതന്മാരോട് അല്ലെ കുറെ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചർച്ച ചെയ്ത് ആലോചിക്കാം എന്റെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഏത് പണ്ഡിതനോട് ചർച്ച ചെയ്യാ ഞാൻ കുറാൻ പഠിക്കണ്ടേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓതുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് ഈ മാൻ കൂടുള്ളൂ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിയാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൗലവിയോട് ഈ മാനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ മാൻ കൂടുവോ
കടന്നു വരുന്നത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ ചരിത്രം വെച്ച് വെച്ചാൽ അബ്ദുൽ സലാം മൗലവി അരീക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പണ്ഡിതനും അതേ നാട്ടിൽ വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കാണ് സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുക വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിക്കുമ്പോണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ ഒരു കൃത്യമായ അവബോധം ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നു അത് ഇന്ന മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ഇന്ന പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിച്ചാലും എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നാലും ഞാൻ സഹിക്കും അതെന്റെ റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്റെ റബ്ബ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകും ഈ ഒരു യക്കൈനിലേക്ക് ഈ ഒരു ഉറപ്പിലേക്ക് ഞാൻ എത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് വേണം അറിവിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഫറുദുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിം എന്നുള്ള ഹരീസ് കാണാം ഓരോ മുസ്ലിമിനും ഫറുദാണ് അറിവ് നേടുക അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാത്തവരൊക്കെ മുസ്ലിമാകാൻ കഴിയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചങ്കൂറ്റുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണാം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ എന്തിനാ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കടമുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അമ്മ ഇമ്മ ചീത്ത പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അമ്മോശൻ കണ്ണുരുട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാ നമുക്ക് വിജ്ഞാനമില്ല വിവരമില്ല ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് തന്നെ പഠി വായിക്കാനും പഠിക്കാനുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ സമൂഹം എത്ര വായിച്ചു പഠിച്ചു അത് പഠിക്കേണ്ടതും വായിക്കേണ്ടതും തുടങ്ങേണ്ടതും കുറാൻ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽഫിത്തറ മദ്രസ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു അതിൽ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് അത് മിസ്റാണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഒരു കുട്ടി ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുറാനാണ് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി പ്രസവിച്ച് വീഴുമ്പോ ബാങ്കാണല്ലോ കൊടുക്കുക ആദ്യം അള്ളാന്റെ കലാമാണ് കേൾക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ ഒരു കുട്ടി ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട വിജ്ഞാനം അത് ഖുർആാനാ അത് ഇന്ന് കേരളത്തിലും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈജിപ്തിലെ ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പൗരോഹിത്യത്തെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റുക ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിവരമുള്ളവരും വിവരമുള്ളവരും വിവരമില്ലാത്തവരും സമമാണോ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിവരമുള്ളവരും വിവരമില്ലാത്തവരും സമല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യപ്പെടൽ ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മൂന്നാൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശങ്കിക്കും സംശയിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പൌരോഹിത്യത്തെ മാറ്റി നിർത്താനും വിജ്ഞാനം നേടാനും ഇൽമ് തേടാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമായി എന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഇൽമ് തേടാനുള്ള വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമായി ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു ഹൈർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തപക്കഹുഹുദ്ദീൻ മതത്തിൽ അവന് വിജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എങ്കിൽ പൗരോഹിത്യത്തിന് സ്ഥാനമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേരളത്തിൽ ഈ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തത് പുരോഹിതന്മാരാ എന്തായിട്ട കാരണം കേരളത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുസ്തകം രചിക്കപ്പെട്ടു നാട്ടില് നമ്മളെ നാട്ടില് പുസ്തകം രചിക്കപ്പെട്ടു തഹനീർ ഉൽ യഹ്വാൻ അല തെർജുബത്തിൽ ഖുറാൻ ഖുർആൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ഒരു താക്കീത് എന്ന നൽകി കിതാബുകൾ ഇറങ്ങി ചെറിയ പണ്ഡിതന്മാരല്ല ലോക്കൽ പണ്ഡിതന്മാരല്ല വലിയ പുരോഹിതന്മാർ പുസ്തകം ഇറക്കി ഖുറാൻ പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം പോലും ഒരു ഒരു മുസ്ലിം പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മെസ്സേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇറക്കിയത് പുരോഹിതന്മാരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ തകർന്നു വീഴും എന്നുള്ളതാണ് സുറത്ത് തൗബയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അധിക പണ്ഡിതന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ജനങ്ങളുടെ മുതൽ അന്യായമായി തിന്നുന്നു പടച്ചറബാണ് ഈ പറയുന്നത് അധിക പണ
എന്റെ പ്രയാസവും എന്റെ ദുഃഖവും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതാ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ റബ്ബ് അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഇതാണ് പ്രവാചകൻ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജ് സന്ദേശം അതിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് റസൂറുള്ളിക്കുമ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മസ്ജിദ് നബിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആളുകൾ നെഞ്ചിലേറ്റുകയാണ് വല്ലാത്ത സമാധാനം ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നും ഇന്ന് സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം മനസ്സിന്റെ സമാധാനക്കുറവാണ് മാനസികമായി അസ്വസ്ഥരാണ് ആളുകൾ നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൗതികമായി സൗകര്യങ്ങൾ ഏറെയാണ് പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പക്ഷേ മനസ്സമാധാനം പണ്ടത്തെ അത്ര ഇല്ല എന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നും തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നും ദീൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല സ്ഥലത്തേക്കും നേർച്ചയാക്കുന്നു വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കുഞ്ഞിക്കാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് നമ്മളത് നിർഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കഥ ആണ് ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകലല്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈറ് അതായിരിക്കും അള്ളാഹു നൽകാത്തത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാലോ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മക്കൾ ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് മക്കള് ജനിച്ചത് അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഉറപ്പ് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തീരുമാനിച്ചതാണിത് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ കുറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്തു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു സംഖ്യ കടം വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണിത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മോചനം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അനന്തരാവകാശികൾ നിർബന്ധമായി അവൾ അനന്തരം എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നതാണ് ആ അയാളുടെ ഭാര്യ മക്കളും വേണ്ടപ്പെട്ട കുടുംബക്കാരും നിർബന്ധമായി അവരുടെ ഇണയാക്കി വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏത് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരിച്ച മനുഷ്യനിൽ ഇവളിലല്ലാത്ത വേറെ ആളിലുള്ള മക്കൾ വരെ ഭാര്യമാരാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകും ജാഹിലി അത് എത്ര മ്ലേച്ഛമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു പാടില്ല സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി സ്ത്രീക്ക് അംഗീകാരം നൽകി സ്വത്തിൽ അവകാശം നൽകി സ്ത്രീകളെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഭാര്യ ഒരു 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 ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പോലും അവള് അവളെ വളരെ പ്രസൂല പറഞ്ഞില്ലേ പളുങ്ക് പാത്രം പോലെ നിങ്ങൾ അവളോട് അവളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് റസൂല പറഞ്ഞത് ഹജ്ജത്തിൽ വിധായില പ്രസംഗത്തിൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാറുള്ളത് ആ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീകളോട് ഇസ്തൌ സൂബിൻ നിസ ഇഹൈറ സ്ത്രീകളോട് നന്നായി പെരുമാറാൻ എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ആണുങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ശക്തമായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അവരെ അടിക്കരുത് മുഖത്തടിക്കരുത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവർക്ക് നിങ്ങൾ വസ്ത്രം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അത്ര മ്ലേച്ഛമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്ര മോശമായിരുന്നു അവരെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു വളരെ മോശമായ പരിഗണനയാണ് ജാഹിലിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി കൊതിച്ച ഹരീസ് കാണാം വളരെ മോശമായിട്ട് മുസ്ലിമിലും കാണാ സംഭവം ഒരിക്കൽ ഒരു നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസമുള്ള ഇദ്ദാ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് റസൂർദാനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ റസൂർദാ ഇസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മണ്ടോ ജാഹിരിയ കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ നാല് മാസവും
സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ചെയ്ത സംഗതികളാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവാചകന്റെ ഹജ്ജത്തിൽ വിതായ പ്രസംഗത്തിൽ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാവും സാമ്പത്തികമായ ജീർണത എല്ലാവിധ ജീർണതയിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം പ്രവാചകൻ ആ സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെ സാമ്പത്തിക തരികിടയുണ്ടോ അതൊക്കെ ജാഹിലിയ കാലത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക തരികിടകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതൊക്കെ പഴയതാ പുതിയ നമ്പർ ഇട്ടിറക്കുന്നതാ പുതിയ രൂപത്തിൽ പുതിയ ഭാവത്തിൽ ഇറക്കുന്ന കുറെ സാമ്പത്തിക തരികിടകൾ മണി ചെയിൻ പോലെയുള്ള തരികിടകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട സംഗതി സാമ്പത്തികമായ കൃത്യത ഒരു 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 സമൂഹത്തിന് നിർബന്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ് സാമ്പത്തികമായി തകർന്നാൽ ആ സമൂഹം തകരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് നടത്താമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു രിപ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹജ്ജത്തുൽ വിദായിലെ പ്രസംഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് എന്താ പ്രഖ്യാപനം ഇതാ രിപ പലിശ ഇന്നു മുതൽ പാടില്ല പലിശ കർക്കശമായി വിരോധിക്കണം ആദ്യം തന്നെ റസൂലുള്ളയുടെ മൂത്താപ്പയുടെ പലിശ റസൂലുള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് പ്രഖ്യാപനം ഹജ്ജത്തുൽ വിദായിലെ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രഖ്യാപനം അതാണ് പലിശ പാടില്ല പലിശ ഹറാമാണ് അത് ഞാനിതാ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു എന്റെ മൂത്താപ്പയുടെ പലിശ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പലിശ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിതാ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ലേ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ അലാഹൽ ബല്ലു പ്രവാചകൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണാൻ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഹറാമായ മുതലുകൾ നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഒരാളു ഒരാളുമായി കച്ചവടം നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ സംതൃപ്തിയോടു കൂടിയുള്ള കച്ചവടം എന്നാണ് കൂടാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെന്തത്തെ സമൂഹം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വളരെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്ത കച്ചവടങ്ങൾ അത് ഇസ്ലാമികമായി ശരിയാവില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹറാമായ ബിസിനസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്ത കച്ചവടം ഒരാൾ തന്റെ മകളെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കർമാരൊന്നായി ആ നാട്ടിലെ ബ്രോക്കർമാരൊന്നായി ഒത്തുകൂടും എന്നിട്ട് അവരെ പരിപാടി എന്താ ഏറ്റവും വില കുറച്ച് ആ സമൂഹത്തിൽ ആ നാട്ടിലില്ലാത്ത വില കൊടുക്കാതെ അയാളെ പീഡിപ്പിച്ച് ഇടങ്ങാറാക്കിയിട്ട് ആ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കും എന്നിട്ട് അവർ മറിച്ചു വെക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സാമ്പത്തിക റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നൊരു ഓമന പേരിലാണ് ഈ ഇടപാട് നടക്കുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് എന്റെ പേര് എന്താ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ നാട്ടിലുള്ള വില കിട്ടാതെ അയാൾ ഇടങ്ങാറുകയാണ് ബ്രോക്കർമാർക്കറിയാം അയാൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കും കാരണം അടുത്ത മുപ്പതാം തീയതി അയാളെ മകളുടെ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രോക്കർമാർ അത് മണത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാളെ എത്രമാത്രം പീഡിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുതൽ കൈക്കലാക്കണ് ശുദ്ധ മുറാം പറഞ്ഞു ഹറാം ഹറാമായ സംഗതി ഹജ്ജത്തുൽ വിദായിലെ പ്രസംഗത്തിൽ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മേൽ നിഷിദ്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ രക്തം ചിന്തൽ നിങ്ങളെ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം കയൗമിക്കും മഹാദാ വഫി ബലദിക്കു മഹാദാ വഫി ശേഹരിക്കു മഹാദാ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പവിത്രത പോലെ ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പോലെ ഈ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പോലെ അത്രമാത്രം പവിത്രമായി നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങളുടെ രക്തം നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം അഭിമാനത്തിന് വല്ല വിലയുണ്ടോ എന്ന് ആളുകളെ പറ്റിയുള്ള ആരോപണം പറയണേലും വല്ല നിയന്ത്രണം ഉണ്ടോ എന്ന് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാം എല്ലാ സംഗതികളും കൃത്യമായി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നു ഹറാമുൻ അലൈക്കും എന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിഷിദ്ധമാണ് രക്തം ചിന്താൻ പാടില്ല അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്ന സംസാരം അരുത് ഓരോരുത്തർക്ക് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഓരോരുത്തരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇസ്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നേതൃത്വത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അണികളുടെ അവകാശങ്ങളും ഭർത്താവിന്റെ അവകാശങ്ങളും ഭാര്യയുടെ അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഒക്കെ പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചു എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഈ ഉമ്മത്തിന് ലോകത്തിന് റഹ്മത്താണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനാണ് എല്ലാ അവലാലുകളും അദ്ദേഹം ഇറക്കി വെച്ച് തന്നു എല്ലാ ചങ്ങലകളും അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു ആളുകളെ മോചിപ്പിച്ചു രണ്ട് ലോകവുമാണ് ഓഫർ കൊടുത്തത് രണ്ട് ലോകം അള്ളാന്റെ റസൂൽ കൊടുത്ത ഓഫ
വിശുദ്ധ ഖുറാനും തിരുസുന്നത്തും പറഞ്ഞത് എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ ദുനിയാവിൽ സുഖം നല്ലൊരു ജീവിതം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം പരലോകത്താവട്ടെ സ്വർഗവും ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലവും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തുടങ്ങിയെടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തുടങ്ങിയെടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവിധ മാമൂലുകളും മാറാപ്പുകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും തകർത്തെറിയ എന്നിട്ട് മനസ്സമാധാനം നമ്മളെ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മാമൂലുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അനാചാരങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് ആളുകളുടെ മുന്നിലുള്ളത് എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാനിത് ചെയ്താ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആളുകൾ എന്ത് പറയും ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാനിത് ചെയ്താൽ ഞാനിത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഞാനിത് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും അത് ആലോചനല്ല ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുക അവരെന്താ വിചാരിക്കുക അയൽപ്പക്കക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുക എന്റെ ഭാര്യന്റെ കുടുംബക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുക എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക അള്ളാഹുവുമായി അടുക്കുക എന്റെ റബ്ബിനോട് പറയുക എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും എന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എന്റെ റബ്ബിനോട് പറയാം എന്റെ റബ്ബ് മതി എനിക്ക് അതായത് നേരത്തെ തുടങ്ങിയത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കണം ഹസ് ബി അള്ളാഹ് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി അവനല്ലാതെ വേറെ ആരാധനില്ല മഹത്തായ അറശിന്റെ ഉടമയും അവനാണ് രാവിലെ ഏഴുവട്ടവും വൈകുന്നേരം ഏഴുവട്ടവും പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഉറപ്പിക്കുക ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക എന്റെ റബ്ബ് മതി എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാ ഞാൻ വെപ്രാളപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാവേണ്ടതില്ല എല്ലാം എന്റെ റബ്ബിന്റെ വിധിയാണ് വേറെ ആർക്കും ഒരു കയ്യൂല്യ അതിൽ വേറൊരു ഷെയ്ഖിനും വേറൊരു മഹാത്മാവിനും വേറൊരു പുണ്യവാളനും അതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല അതൊക്കെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ വിധിയാ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കത്ത് السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عذوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان لا يوم الدين أما بعد فيا أيها الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وطيئوا الله وطيئوا الرسول وولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تؤبيلا فريا بطا സഹോദരങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ബോധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഒരു നബിയെ ഉണ്ടാക്കുകയും അയാളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രവാചകത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും നിർബന്ധമായ കാര്യം അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാന വ്യക്തിയാണ് എന്നതാണ് ലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയിൽ എല്ലാ ജീവിത ഗന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അതിനപ്പുറം വേറെ ഒരാളെയും ആ തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ 
അവസാന പ്രവാചകൻ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സദസ്സല്ല ഇത് എന്ന് എനിക്കറിയാം സൂറ നിസായിലെ അമ്പത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വചനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് നമുക്ക് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നാം പലവരും കേൾക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ആയത്താണിത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അംഗീകരിക്കണം അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്കും റസൂലിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ മടക്കണം എന്ന കാര്യം വളരെ നിർബന്ധമായും വിശ്വാസികളായ അള്ളാഹുലും പരലോകത്തിലും വിശ്വാസികളായ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നിർബന്ധമായും ഈ ആയത്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം ഹൈറായതോ ഏറ്റവും നല്ല വ്യാഖ്യാനമായതോ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നും ഈ ആയത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അഥവാ വേറൊരു നബി വന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ നിയോഗ കാലഘട്ടത്തിന് കുറെ ശേഷം മറ്റൊരു നബി വന്നാൽ ആ നബിയെ അംഗീകരിക്കട്ടെ എന്ന് കുറുകാൻ പറയുകയോ കൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മുമ്പ് അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ മുമ്പുള്ള പ്രവാചകന്മാരിൽ അവരുടെ ചരിത്രം വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പ്രതിപാദിച്ചിടത്തൊക്കെ അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം മുമ്പുള്ളതിനെയും ശേഷം വരുന്നതിനെയും പറ്റി അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയും തുടർന്ന് മറ്റൊരു പ്രവാചകനെയോ മുബശ്വരം ബി റസൂലിംഗ് ഇത്തിമിമ്പാരി ഇസ്മുഹു അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ആളായുമാണ് ഈസ അലൈഹി ഇസ്ലാം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയാണ് എന്ന കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടാവുകയില്ല അല്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകനെ പറ്റി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മിർസാ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി പോലും ഈ കാര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും കൂട്ടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തന്റെ ശേഷം വരുന്ന പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യമാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ അങ്ങനെയില്ല കൂടുതൽ ആയത്തുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സമയം പരിമിതി കൊണ്ട് തുനിയുന്നില്ല നാം സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള ഏതൊരു വേദിയിലും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ഹദീത്ത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് തറക്തുഫീക്കും അംറൈൻ ലന്തല്ലു മാത്തമസക്തും ബിഹിമ കിതാബ് അല്ലാഹി വസുന്നത്ത റസൂലി നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അവസാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരുടെ ചര്യയും ദൂതന്റെ ചര്യയും അത് മുറുകെ പിടിക്കുവോളം കാലം നിങ്ങൾ വഴിപേക്കുകയില്ല എന്നാണ് റസൂള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശേഷം വരുന്ന ഒരു നബിയെ പറ്റി പറയുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഏതൊരു നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും അസലിയായ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തിനും ഒറിജിനലിലെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നവരോ 
ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നവരുമായ നമുക്ക് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ പ്രബോധന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നബിക്ക് പകരമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ തിരിച്ചുകൊണ്ടോ ഒക്കെയുള്ള കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെ പറ്റി എന്ത് സമീപനം റസൂറുള്ള സ്വീകരിച്ചു എന്നതും നാം പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കസാബിനെ പറ്റിയും അസ്വദുൽ അൻസിയെ പറ്റിയും തുലേഹത്തിനെ തുഹലേഹത്തിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിന് പകരം വളരെ കർക്കശമായും അവരെ എതിർക്കുകയും അവരെ പറ്റി കള്ളൻ കള്ളന്മാർ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് റസൂൽ ഉള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുസൈലിമത്തിനെ പറ്റി മുസൈലിമത്തുൽ കസ്ദാബ് എന്നാണ് ചരിത്രങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ കസ്ദാബ് എന്ന വിശേഷണം ഇയാൾക്ക് ചാർത്തി കൊടുത്തത് അത് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തന്നെ മുസൈലിമത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് എഴുതിയിരുന്ന ഒരു എഴുത്തിൽ മിൻ ഇലാ മുസൈലിമത്ത് റസൂൽ ഇല്ല മിൻ മുഹമ്മദ് മിൻ മുസൈലിമത്ത് റസൂൽ ഇല്ല ഇല മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഫ്രം ടു എഴുതിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്ത് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു റസൂല് വേറൊരു റസൂലിന് എഴുതുന്ന എഴുത്ത് മുസൈലിമത്ത് എന്ന റസൂല് മുഹമ്മദ് എന്ന റസൂലിന് എഴുതുന്ന എഴുത്ത് ഈ എഴുത്തിന് റസൂലുള്ള മറുപടി നൽകിയത് മിൻ മുഹമ്മദ് റസൂലില്ല ഇലയ മുസൈലിമത്തിൽ കസ്ദാബ് എന്നായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായ മുഹമ്മദ് കള്ളനായ മുസൈലിമത്തിന് എന്നായിരുന്നു ഇത്രയും രൂക്ഷമായ രൂപത്തിൽ ആരെങ്കിലും റസൂലുള്ള വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് നാം ചരിത്രത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ കള്ളൻ എന്ന പ്രയോഗം കസ്ദാബ് എന്ന പ്രയോഗം റസൂലുള്ള ചാർത്തി നൽകിയതാണ് റസൂലുള്ളയുടെ കൂടെയോ ശേഷമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ വരികയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ റസൂലുള്ള നടത്തും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനേ നിവൃത്തിയില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവ വികാസം ഉണ്ടപ്പോ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലുള്ള ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് റസൂലുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു നബിയെ പറ്റി വരും എന്നതിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിഗമായി പോലും റസൂലുള്ള സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഖണ്ഡിതമായി എന്റെ ശേഷം പ്രവാചകനില്ല ലാ നബീയ ബാഴ്തി വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒലാക്കിൻ റസൂൽ അള്ളാഹി വഹാത്തമൻ നബിയിൽ മുഹമ്മദ് നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെയും പിതാവല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ ആളുമാണ് എന്ന വിശുദ്ധ കുറുകായന്റെ പ്രഖ്യാപനം അത് ആണിയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്റെ ശേഷം പ്രവാചകരേയില്ല ലാ നബീയ ബാഴ്തി ലാ നബീയ ബാഴ്തി എന്ന പ്രയോഗം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹ ഇല്ല അല്പമൊക്കെ പള്ളിദർശിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രൂപം പറയട്ടെ ഇലാഹിന്റെ ജിൻസേ ഇല്ല ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാതിയേ ഇല്ല എന്നാണല്ലോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ലാ നബിയ ബാഴ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നബിയേ ഇല്ല നബിയുടെ ജിൻസേ ഇല്ല എന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഹജീത്തുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടുള്ളതായിരിക്കും അത്ര വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ അവസരമില്ല അപ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ ഖണ്ഡിതമായി കട്ടൻട്രിയായി നിഷേധിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ ആസ്പദപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയത്തുകളോ ഹജീത്തുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകളോ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രവാചകനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവതരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ വന്
അഥവാ ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം അയാളോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സൂചന നൽകുന്നത് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ മറ്റൊരു കാര്യം വിശുദ്ധ കുറുകാൻ ആരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വിജിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് റസൂൽ സലല്ലാഹു സ്വലമക്ക് ശേഷം പ്രവാചകനുണ്ട് എന്ന കാതിയാനികൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റസൂൽ സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ കൊണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധ കുറുകാന് ശേഷം മറ്റൊരു വേദഗ്രന്ഥമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായി അവരാരും പറയുന്നില്ല അവര് പറയുന്നത് കുറുകാൻ തന്നെയാണ് ഈ കുറുകാൻ ആരാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ സ്പഷ്ടമായി സൂറത്തു നഹലിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വചനത്തിലും അറുപത്തിനാലാം വചനത്തിലും ഈ കാര്യം അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് നാം വിക്ര അവതരിപ്പിച്ചു കുറുകാൻ അവതരിപ്പിച്ചു എന്തിന് ലി ദുബൈന നീ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലി നാസി ജനങ്ങൾക്ക് മാനുസിലൈലേഹിം അവർക്കിറക്കപ്പെട്ട കാര്യം വല അല്ലഹും യത്തഫക്കറൂൻ അവർ ചിന്തിക്കുന്നവരായിത്തീരുന്നതിനും വേണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വിവരണ അധികാരം അതോറിറ്റി ആരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു നീ നബിയെ നീ ലി തുബൈന ലിന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് നീ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ശേഷം വരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനോ അല്ലെങ്കിൽ മേട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ല നബി സലല്ലാഹു അലൈവലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര അതോറിറ്റി മുസ്ലിംകൾ വേറൊരാൾക്കും നൽകുന്നില്ല സർവസമ്മതമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് എന്ന് നമുക്കറിയാലോ ഇമാം മാലിക് റഹ്മഹുള്ള മാലിക് മാലിക് റഹ്മഹുള്ള വിശുദ്ധ ഹറമ മദീനയിലെ ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മദീന പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ അതിന്റെ ചാരത്ത് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതിന്റെ ചാരത്ത് പ്രബോധനം അല്ല പഠനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം റസൂലുള്ളയുടെ കബർ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദീനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ പറയാനുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കേണ്ട അവകാശം അത് ഇല്ലാ സാഹിബ് ഹാദൽ കബർ ഈ കബറിന്റെ ആളുടേതല്ലാതെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ വേറെ ഏതൊരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞാലും ആള് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ നബിയുടെ വാക്കുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അതോറിറ്റി ആ അതോറിറ്റി പോലെ ഇസ്ലാമിലോ മുസ്ലിംകളുടെ ഇടയിലോ വേറെ ആരുമില്ല എന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകനായിരുന്നു അത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം പഴയ പൂർവ്വ സമുദായങ്ങളുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് തൗറാത്തുമായി വന്നു ഈ തൗറാത്ത് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം വിവരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണ ശേഷം ഈസ അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നപ്പോൾ തൗറാത്തിന്റെ വിശദീകരണം നടത്തേണ്ട ബാധ്യത ഉത്തരവാദിത്വം ഈസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനായി ഞാൻ ആ കാര്യം അങ്ങനെ പറയുകയല്ല വിശുദ്ധ കുറിയാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആധികാരികമായി വിശദീകരിക്കാനുള്ള അർഹത നേരത്തെ എന്റെ സ്നേഹിതൻ അബ്ദുൽ അഹദ്മദി പറഞ്ഞതുപോലെ പോലെ പുരോഹിതന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കോ ഇതിന്റെ അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല കുറുകാനുമായി യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹദീസുകൾ റസൂൾ അള്ളാഹി സലഹു വസ്ലമയുടെ വിവരണങ്ങൾ അത് മാത്രം അത് ആധികാരികമാണ് എന്ന് ഈ സുറത്തു നഹിലെ ഈ വചനം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ലി തുബയ്യിലെ നാസി മാനുസിലെ അത് മാത്രമല്ല സുറത്തു നഹലിന്റെ അറുപത്തിനാലാം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് ഒമാ അൻസല്ല അലൈക്കൽ കിതാബ നിനക്ക് നാം കിതാബ് ഇറക്കി തന്നിട്ടില്ല ഇല്ലാ ലി തുബയ്യിനലഹും നീ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ അല്ല ദിഫ്തല ഫൂഫി അവർ ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിലായിട്ടുള്ള കാര്യം അവർക്ക് നീ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ നിനക്ക് ഇറക്കി തന്നിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ വിവരണത്തിന്റെ അതോറിറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആള് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരം അത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് മാത്രമാണ് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകൻ ആകുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കുക 
സമയ പരിമിതി കൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ മീർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് കാദിയാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാൻ നിർബന്ധിതനാണ് ഈ വേളയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം അയാൾ പ്രവാചകനായി അവതരിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാദിയാനി പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയോ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടറിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു വിരോധാഭാസവും കൂടി ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ ഞാൻ വിശദമായി പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ ഹ്രസ്വമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയട്ടെ കാതിയാനികൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ശേഷം എനിയും നബി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുറിയാനിലെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് ആയത്തുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ബി അബ്ദുള്ള മൗലവി എച്ച് എന്ന ആള് എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രവാചകത്വം കുറിയാനിൽ എന്നതും പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി വിപുലീകരിച്ച് പ്രവാചകത്വം ഇസ്ലാമിൽ എന്നും ഒക്കെയായുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പതിനാല് ആയത്തുകൾ ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു ആയത്ത് പതിനഞ്ച് ഈ ആയത്തുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനിയും നബി വരാം എന്ന് കാതിയാനികൾ പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ആ ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും വിശുദ്ധ കുറിയാനിൽ ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു നബി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കള്ള പ്രവാചകന്മാരായി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മുഹമ്മദ് നബിന്റെയും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെയും മീർസ കാദിയാനികളെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി പല നിലത്ത് പല നബീനെ പറ്റി നമ്മൾ വിവരം പോലും അറിയാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇപ്പോ ഒരു നബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ആകാശത്തല്ല ഭൂമിയിൽ തന്നെ മൗറീഷ്യസിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നബി ഉണ്ട് ആ വിവരം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആടെ ആ നബി നബി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധകരാവുകയും അനുയായികളാവുകയും ചെയ്യൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഒരു നബിയെയും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ അവിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പാടില്ല തന്നെ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആമന്നാബില്ലാഹി ഒരു പ്രവാചകനെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേർപ്പെടുത്താൻ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല വിശ്വസിക്കാൻ അധികാരമില്ല ആണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നബി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മൗറീഷ്യസില് അതെ ഈ മീസ കാതിയാനിയുടെ വരെ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ഒരുപാട് കള്ളപ്രവാചകന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കള്ളപ്രവാചകന്മാര് വന്നപ്പോഴൊന്നും അവരാരും ഈ ആയത്തുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നബി ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുറിയാന്റെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നു വിശദീകരണങ്ങൾ വന്നു ഏതൊക്കെ ഭാഷയിൽ വന്നു അങ്ങനെ കുറിയാനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലോ ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലോ ആരും തന്നെ ഈ ആയത്ത് വെച്ചിട്ട് നബി വരാം ഇനിയും വരാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല മീർസ കാതിയാനി പോലും ചില ആയത്തുകളെ ആ നബി വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ വിചിത്രമായ വസ്തുത അപ്പോ ആയത്തുകൾ ഏത് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അവസരമില്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യവും ഈ ആയത്തുകൾ വെച്ച് നബി വരാമായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പൂർവികരായ പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാർ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ല ഒലമാവ് റസത്തുൽ അമ്പിയ എന്നാണല്ലോ അവരാരെങ്കിലും ഈ ഒരു ആയത്തുകൾ എങ്ങനെ നബി വരാം എന്നതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുവോ എന്നത് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരിവിടെ മുസ്ലിംകളെയും അല്ല ഇന്ത്യക്കാരെയും ഒന്നാകെ ആധി അവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംകൾക്കായിരുന്നുവല്ലോ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ആയിരം വർഷം ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരിച്ച ഒരു ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിംകളുടേതല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് നിർണായകമായ സ്വാധീനമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിംകൾ അതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് മാത്രമല്ല 
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം പങ്കാളിത്തം അത് ഈ ഒരു സദസ്സിനെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായിരുന്നു മുസ്ലിംകൾ എന്നതൊരു ചരിത്ര സത്യം ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാൻ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുസ്ലിംകളെ വിശ്വാസപരമായി ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം പരിഹരിക്കാം എന്ന വ്യാമോഹത്തിലാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ചാർജ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത് എം എ ബട്ട്ലർ എന്ന ഒരു ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്നു എന്നതും ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് അട്ടെ ഒരു നബി വന്നിട്ട് കാര്യമായി എന്താണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ആ കാര്യവും കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം മിർസ കാദിയാനി പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിന് ദോ ഹിസ്സേ ഹൈ ഇസ്ലാമിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഇത്താഴത്ത് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിനുള്ള അനുസരണം രണ്ടാമത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനുള്ള അനുസരണം ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജൽപ്പനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആളെ ആരാണ് പ്രവാചകനായി അയച്ചത് എന്ന് പറയാൻ പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ചിന്തിച്ച് തലമുണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാധ്യതയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കുകയും ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാനും രണ്ടാമത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെ അനുസരിക്കാനും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായി തീരുമ്പോൾ വളരെ നാമമാത്രമായ ആൾക്കാർ മാത്രം കാര്യബോധത്തെ കാര്യബോധത്തിൽ അല്പം പിന്നിലായിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറയാവുന്നവർ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായപ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അനുകൂലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സിയാൽകോട്ടിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്ന എം എ ബട്ട്ലറിനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണ് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തുകയും ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറയുക ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് മിർസ സാഹിബിന്റെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലിഖിതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വായിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാണ് മിസ സാഹിബിന്റെ തിരിയാക്കുൽ ഖുലൂബ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പതിനഞ്ചാം പേജിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്റെ ആയുസിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഥവാ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺമെന്റിനെ അനുസരിപ്പിക്കാനും ജിഹാദ് നിരോധിക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലഘുലേഖകളും ഒരുമിച്ച് ഊട്ടിയാൽ അൻപത് അലമാരകൾ അവ കൊണ്ട് നിറയും ഞാൻ അവ അറബ് നാടുകളിലും ഈജിപ്ത് സിറിയ കാബൂൾ റോം തുടങ്ങിയ നാടുകളിലും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിംകൾ എന്നും ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ഗുണകാംക്ഷികളാവാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗുണകാംക്ഷികളാവാൻ ഞാൻ ഏറെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പ്രവാചകൻ എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയായിരുന്ന വിക്ടോറിയ മഹാരാജ്ഞിയുടെ ആയുർ ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടിയും സ്വർഗത്തിലെ ഉപവാസത്തിന് അല്ല ഉപ ഉപവിഷ്ട സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതും നമുക്ക് ഈ മിർസ സാഹിബിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പല ഒരു എഴുതിയിട്ടുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളുടെയും പേരുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ പല ഒരു ഈ ഗീതങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ നൂറുൽ ഹക്ക് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേജുകളിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം 
നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയവരെ പ്രശംസിക്കാനും തിരുമേ നന്മ ചെയ്തവരോട് നന്ദി ചെയ്യാനും മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലുസ്ലം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ ഗവൺമെന്റിന് നന്ദി കാണിച്ചതും ആവും വിധം സഹായിച്ചതും അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ അറേബ്യ നാടുകളിലും റോമിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും അവരെ അനുസരിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബറായിനെ അഹമ്മദിയെ നോക്കട്ടെ അത് മറിയ അതിയായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അത്തബലീഗ് എന്ന കൃതി വായിക്കുക സമാധാനമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹമാമത്തുൽ ബുസറ പാരായണം ചെയ്യുക ഇനിയും ശങ്കവാക്കിയാണോ ഷഹാദത്തുൽ ഖുരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല അതായത് നൂറുൽ ഹത്ത് ഏതായാലും ഗവൺമെന്റിന്റെ എതിരെ ജിഹാദ് ഹറാമാണെന്ന് ഞാൻ ഉച്ചസ്ഥേരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഈ നബിയെ അയച്ചത് എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു ഇയാളുടെ ഈ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് പാദപൂജ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇയാളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങളിലെ ലിഖിതങ്ങൾ ഒരുപാട് പരതിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഈ നിലക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അയച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച ഈ പ്രവാചകന്റെ ജോലി കാര്യമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ജിഹാദ് ഹറാമാക്കുകയും അവരുടെ ഭരണം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്റെ സമയം അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മീർസ സാഹിബിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യവും ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം ഈസ അലിസ്ലാം ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും വരികയില്ല എന്നും മരിച്ചുപോയി എന്നും അതിന് പകരക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള എന്ന അധ്യാപനവുമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസ അലി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ അതിന്റെ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കാൻ പറ്റില്ല മീർസ സാഹിബ് അദ്ദേഹ ഈസ അലി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും മീർസ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകത്വം സ്ഥാപിക്കാനും ഈസ അലി ഇസ്ലാം മരിച്ചുപോയി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനും വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇസാല ഊഹ ആ ഇസാല ഊഹാമില് ഈസ അലി ഇസ്ലാം മരിച്ചു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയത്തുകളാണ് അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈസ അലി ഇസ്ലാം മരിച്ചു വീണ്ടും വരില്ല എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം ഈ നബിയുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ മീർസ എന്ന നബിയുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുപോയത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനല്ല എന്നുള്ളതിന് കൂടി തെളിവാണ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈസാല ഊഹാമിൽ എടുത്തു കൊടുത്തത് മാക്കാന മുഹമ്മദ് എന്ന ആയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം കൂടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലിസ്ലം ഒരാളുടെയും പിതാവല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നയാളുമാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആയത്തുകൊണ്ട് ഈസ അലി ഇസ്ലാം മരിച്ചുപോയി എന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചത് ഈസ അലി ഇസ്ലാമിനെ മരിപ്പിക്കുന്ന നിരക്കിൽ മീർസ എന്ന നബിയും കൂടി ഇല്ലാതായ കഥ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈസ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലം അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഈ ഈസ ഹത്തമുൻ നബിയീൻ എന്നുള്ളതിന് കാതിയാനികൾ അർത്ഥം പറയാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠ പ്രവാചകൻ എന്നാണ് പക്ഷേ മീർസ സാഹിബയുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് ഹത്തം കർണേ വാല നബിയോക്ക നബിമാരെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആള് എന്ന് അത് ഉറുദുവിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഈ കാതിയാനികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
ഇഷായത്തുകാർക്കുള്ള മറുപടി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജില് ആ കാദിയാനി മുബല്ലുക തന്നെ ആ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിശദ പഠന അവസരത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് മാത്രം അപ്പോ ഹതം കർണയ മാല നബിയോങ്ക നബിമാരെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂള്ള എങ്കിൽ മീർദ സാഹിബിന് എങ്ങനെ ഇവിടെ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴി തോണ്ടി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികളൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈവലമ അത്യുജ്ജലമായ മൊയ്ജിസത്തുകളും ജനങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിൽ പതിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായിട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജനങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളിൽ അവതരിക്കേണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവാചക ജീവിതം കൊണ്ട് ലോകത്ത് അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് റസൂള്ള സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് അഥവാ റസൂള്ള മുഖേന അള്ളാഹു തേല രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് റസൂള്ളയുടെ വാക്കുകളിലോ കാര്യങ്ങളിലോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് അവമതിക്കപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഈ നബിയുടെ അഥവാ മീർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാനയുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവചനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമൊക്കെ എത്രയോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാമ്പിളിന് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് അഞ്ചു റുപ്പിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ നഗരിയിൽ ചായക്ക് വില അഞ്ച് റുപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് പൈസ അഞ്ചു പൈസയുടെ ഒരു നാണയത്തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ചും അഞ്ഞൂറും തമ്മിൽ പൂജ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചായക്ക് അഞ്ചു പൈസ എടുത്തു കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ ഈ നബി മീർസ സാഹിബ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മീർസ സാഹിബ് ബറാഹിനെ അഹമ്മദിയ എന്ന അൻപത് വാള്യങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിതാ ബറാഹിന അഹമ്മദിയ എന്ന തരത്തിൽ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ തെളിവുകൾ മുന്നൂറ് തെളിവുകൾ ആ എണ്ണത്തിൽ കുറെ കാട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അൻപത് വാള്യങ്ങളുള്ള ഒരു ബൃഹത് ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അതിന് എന്നെ സഹായിക്കണം സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പൈസ ആ പറഹിന അഹമ്മദിയുടെ പല വാള്യങ്ങളിലും ശേഷമുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ആ പേരുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആൾക്കാർ പൈസ തന്നതും കാര്യമൊക്കെ ഈ അൻപത് വാള്യങ്ങളുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അയാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ വാള്യം പറാഹിന അഹമ്മദിയുടെ വാള്യങ്ങളുടെ കട്ടിങ് കാരണമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ വാള്യം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഞാൻ അൻപത് വാള്യങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വാള്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചും അമ്പതും തമ്മിൽ ഒരു പൂജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ബറാഹിന അഹമ്മദിയ വാള്യം അഞ്ച് മുഖവരയുടെ മുഖവരയുടെ പേജ് ഏഴിലുള്ള ഇതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രമേ വായിക്കുന്നു ഈ വാള്യത്തിന്റെ ആദ്യ താളുകളിൽ അതായത് ബറാഹിന അഹമ്മദിയുടെ ആദ്യത്തെ താളുകളിൽ വാള്യത്തിന്റെ ആദ്യ താളുകളിൽ ഓരോ പേജിന് മുകളിൽ നുസ്രത്തുൽ ഹക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാല് വാള്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായി ഓരോ പേജിലും ബറാഹിന അഹമ്മദിയ വാള്യം അഞ്ച് എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അമ്പത് ഭാഗങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ചിൽ മതിയാക്കുകയാണ് അഞ്ചും അമ്പതും തമ്മിൽ പൂജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് വാള്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉള്ള ആ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയായി ബറാന അഹമ്മദിയ വാള്യം അഞ്ച് മുഖപുര പേജ് ഏഴ് ഏക്ക് നുക്താക്കെ ഫറക്ക് ഹേ എന്നാണ് ഉറുദുവിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത് ആ നുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പുള്ളി അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാതിയാനി പട്ടിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഉറുദുന്റെ സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എന്താണ് നുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് 
അപ്പോ ഈ ജാതി ഒരു ഭൗതികമായ തട്ടിപ്പ് പരലോകത്തെത്തുമ്പോ ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ ഒരുപാട് സലാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതും വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതുള്ളതാണ് അത് പക്ഷേ ഇത് പരലോകത്താണ് ഈ ദുനിയാവിലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏറെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഈ ചായക്കാരൻ നമ്മളെ പെരടിക്ക് പിടിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായി തീരുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഈ തരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ജനങ്ങളൊക്കെ അപഹസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ കൈക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയ ഒരു പ്രവാചകനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അഥവാ കാതിയാനികളുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം പ്രവാചകന്മാരെ ആരെയും അപഹസിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരൊക്കെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഉന്നതന്മാരുമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണല്ലോ ഈസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പകരക്കാരൻ എന്ന തരത്തിൽ അതായത് മതീലു ഈസ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലി ഈസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവതരിച്ച മിർസ സാഹിബ് ഈസ അലി ഇസ്ലാമിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയായ മാതാവിനെയും എന്ന് മാത്രമല്ല മറിയമിന്റെ പിന്നെ പിതാക്കൻ പ്രമിതാക്കന്മാരും പ്രമാതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയുമൊക്കെ വളരെ കടുത്ത രൂപത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരൊറ്റ ഭാഗം മാത്രം ഒരു ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമേ ആദം എന്ന പുസ്തകത്തില് അദ്ദേഹം അഞ്ചാമേ ആദം പേജ് ഏഴിന്റെ ഹാഷ്യയിൽ കൊടുത്ത കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് ഈസാ നബിയുടെ കുടുംബ അങ്ങേയറ്റം പരിശുദ്ധവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് പിതാമഹികളും മാതാമഹികളും വേശ്യകളും ദുർനടത്തക്കാരുമായിരുന്നു അവരുടെ രക്തത്തിലാണ് അയാൾ ജനിച്ചത് അഥവാ ഈസാ നബി ജനിച്ചത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യത്വത്തിന് അനിവാര്യമായിരിക്കാം തേവിടിശികളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പർക്കവും സഹവാസവും ഒരു പക്ഷേ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തേട്ടമായിരിക്കാം ഈ മഗ്നനല്ലാമറിയം എന്ന സ്ത്രീയുടെ അവരുടെ പരാമർശവും കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഭക്തനായ ഒരാൾ യുവതിയായ വേശ്യക്ക് തന്റെ തലയിൽ അവിശുദ്ധ കൈകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കാനും വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന്റെ നാറി അത്ര പൂശാനും തലമുട കൊണ്ട് കാലുകൾ തുടക്കാനും അനുവദിക്കുമോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ള ഇതൊക്കെ മതി അപ്പം ഈസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ദാദിയാം ഔർ നാനിയാം മാതാമഹികളും പിതാമഹികളും മഹന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വ്യഭിചാരികളായിരുന്നു അല്ലെ വ്യഭിചാര സന്തതികളാണ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ദാർഢ്യം കാണിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ പ്രവാചകനായി തീരും എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നേരിയ സൂചനകൾ മാത്രം പറയാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ കാര്യം ബാധിച്ച ആൾക്കാർ തലവേദന ഉള്ള സ്ഥലത്താണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണല്ലോ തലവേദനക്ക് ഗുളിക തരേണ്ടത് അല്ലാത്ത എല്ലാ അവസരത്തിലും തലവേദനക്ക് ഗുളികയായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കീശയിൽ നമ്മൾ ആ ഗുളികകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി അഥവാ കാതിയാനികളുടെ ബാധ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അർഹ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരുമായി സംവദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ സൂചന മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഈ കാര്യം പരാമർശിക്കുകയാണ് ഈ സംഘാടകർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതും ഇത് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകനെ മൊത്തത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യാനോ അയാളുടെ പ്രബോധന കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കാനോ ഒരിക്കലും ഈ സമയം മതിയാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ ഞാന് കൊടിയത്തൂർ സ്വദേശിയാണ് കൊടിയത്തൂർക്കാരായ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അഞ്ചുമൻ ഇഷായത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും കാതിയാനികൾക്കെതിരെ സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ കാക്കിരി അബ്ദുള്ള എം എ അബ്ദുസ്സലാം പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പല പ്രസാദകരെ കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഈ വിഷയവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടണം വേണ്ട സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ പുസ്തകങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അതെങ്കിലും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മീർദ സാഹിബിന്റെയും കാതിയാനി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തലയും വാലും വെട്ടി ഇഷായത്തുകാർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന വാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാതിയാനിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏകദേശ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇതിന്റെ ബാധയുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് വലിയൊരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യമൊന്നും അല്ല ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തേങ്ങ ഉടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ചിരട്ട ഉടക്കുകയാണ് എന്ന് പരിഹസിക്കണ്ട എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ذلك وصواكم به لعلكم تتقون آذر لي رايا സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ അസ്സാമു വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയേണ്ടത് വിഷയത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ എന്താണ് ബിദ്അത്ത് സുന്നത്ത് എന്ന് എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദമാണ് ബിദ്അത്ത് എന്നത് ഭാഷയിൽ ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നൂതനമായത് പുതിയത് മാതൃകയില്ലാത്തത് അത്ഭുതകരമായത് എന്നൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ഷെറവിൽ വിധിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ലുഹ മാ ഉഹിത അല വൈരി മിസാലിൻ സാബിത്തിൻ വധുത്തിലക്കു വിശ്വറൈഫി മുഖാബിലി സുന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവസ്ലമയുടെ വാക്ക് മുഖേനയോ പ്രവർത്തി മുഖേനയോ അംഗീകാരം മുഖേനയോ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സംഗതികൾ അതിനാണ് ഷറഫിൽ ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിദ്അത്ത് ആക്ഷേപാർഹമായ കാര്യമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല പലപ്പോഴും ഭാഷാപരമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ത്ത് എന്ന പദത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് മതപരമായിട്ടുള്ള മാതൃകയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ചില ആളുകൾ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബാലിശതയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അൽ ഫതാബ സൗദിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറയുന്നത് ഒരു 
فإنها من البدع العملية شارع أدوى الله ألنجل أبند بروادك آتنا بجتلاتا ورق كاريم أد نربند مايا كاريم آبتت أيشيك مايا كاريم آبتت يلا مادرق إلاتا عبادت غلايا كاريم غلوم فإنها من البدع العملية كرياتما غمايا كرم برمايا أنا جارنغ للبتة دانا ين آ غرندت الولار وقت مايا بارايين دند يعني نام چندي كندد نمود ناتل كند ورنا كاريان غل أد ماتشو لچن وكندد يندين لأدستان تلا إيريكنم پلا آل غلقم پردم درشتيا نال دانا ين تونن كاريان غل أد دين لنڈا كوانم أدن پرجار ويل نڈت توانم اللا عبقاشم نمو كلا أد وقت ماي نام منسرا كندد دند بشد قرآن سورة الأنعام نوتي أنبت مونام وجنة الفرين وأن هذا سراتي مستقيما إذا ندى نير پانداوان جوايا پاديان فتبعوه أدو قند آآ پاديا ننگل أنو داونم چيوغا ينو برنجال بشد قرآن ول قند قند ننگل جيبك كيغا آآ قرآن اندى بشدی کرنا مايا प्रवाज गंड हदीतु गल उल्कोंडु गोंड जीविक्कुगा वला तत्त बिरु सुबुल अधिन विरुथ्थमाई अनेगम अनेगम मार्गंगल काणपट्टेकुम पच्छे अधोंदुम निंगल पिंदुडरुवान पाडिल्ला अधान मुस्लिम समूहत्तिन्न Tariqat galu de, wisya senggalum, adu bolat tena karma beramai, nala alor madhya bun takdir itu jadi wonder, alu gal jiwi kendo, takdir itu gal de pinnal, madhya bun gal de pinnal, takdir itu jadi wonder, pindu dar nal, beri kelum hidayat tila bikku gal illa, sanmar gat tera tu gal illa, ada an wisudta Quran parai yana tu walat tetapi usubula, mati mar ganggalun dum, ninggal pindu dar wan padi illa. فَتَبَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَبِيرِهِ اَنَّا وَرُمْ بُولْ اللَّهُ مِنَّ شَرِيَّا يَا مَارْغَتِّ لِنَّا نِنْغَلْ بِنِّيْچُ بُوْغُمْ ذَلِكُمْ وَسْوَاكُمْ بِهِ اِي كَارِيَمْ اللَّهُ نِنْغَلْ وَدُ وَسِيَّتِ جَيُّنَّدُ نِنْغَلْ وَدُ بَدَيْشِكِنَّدُ أدهتنا التفسير الكبير البرين فدخل فيه كل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام فرستنا بدنة البرويش كل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شديق رجلنا ملوا كارين من دين الإسلام إسلام مدت لنا وهو المنهج القبيم أدان كتش مدى مثدون جيب مارغم وصراط المستقيم جوايا پانداو مددن يان ادو قند فتبعو جملته وتفصيله تفصيله مؤتما يم بشدما يم ننگل ادو پندو دروغا ولا تعدلو انه آ مارغم بٹ ننگل تتیپو اغان باڑ اللہ فتقرو في الظلالات انگن ورم بول ننگل وڑگیڑل اگر پٹ بوگم اینی سورة الانعام نوتي أنبتي ومبادا مجنت الفرين ندى سردي كذا إن الذين فرقوا دينهم شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفقلون ترجي عيم تنغلود مدتل بني بنداكو عيم إنت بالا كتشغل عيم تيرو عيم شيدا عدوغل لست منهم في شيء رواج غيري أبرم عيم دانگل کی یاد رضرت لڑا بدھو ملا انما امرہم الى اللہ ادو بولے ابرڈا کاریم اللہ ویلیک بٹے کگا ثم ینبئہم بما کانو یفقلون ابر پرورتی چنو نکاریم گڑا کرچ مہشر ایل بچ اللہ ابر اوڑ ویجارن نڑتو گا تن چیم ای آیت شدیگر چکنڈ 
ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ പറയുകയുണ്ടായി കാല മുജാഹിദുൻ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു താബിഫിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലദീന പറഖു ദീനഹും മിൻ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മതത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഹും അഹുലിൽ ബിദഅയി അവർ ബിദഅത്തുകാരാണ് വശുബുഹാതി ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ദീനിനെ വികലമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളും വഴലം അതുകൊണ്ട് നീ മനസ്സിലാക്കുക അന്നൽ മുറാദമിനൽ ആയ ഈ ആയത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അൽഹത്തു അല അൻതകൂന കലിമത്തുൽ മുസ്ലിമീന വാഹിദ മുസ്ലിംകളുടെ വാക്ക് ഒന്നേ ഒന്നായിരിക്കണം അവർ ഒരിക്കലും ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും മുജാഹിദുകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുകയല്ല ഏകീകരിപ്പിക്കുകയാണ് മുജാഹിദുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭിന്നിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആളുകൾ മധുഹബുകളുടെ പിന്നാലെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ത്വരീക്കത്തുകളുടെ പിന്നാലെ പോയത് കൊണ്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് ഖുർആാനിലേക്കും സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹദീത്തുകളിലേക്കും ജനങ്ങൾ വന്നാൽ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം സമൂഹം ഭിന്നിക്കുകയില്ല അപ്പോ ഏകമായ മാർഗത്തിലേക്ക് ആളുകളിൽ ഐക്യമുണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഖുർആാനിലേക്കും ഹദീദിലേക്കും വരിക എന്നുള്ളത് അൽ ഹത്ത് വലാൻ കലിമത്തൽ മുസ്ലിം വാഹിദത്തൻ മുസ്ലിംകളുടെ ഒക്കെ വാക്ക് ഒന്നായിരിക്കണം മതത്തിൽ അവർ ഭിന്നിക്കുവാൻ പാടില്ല നൂതനമായ ആചാരങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി ഇനി സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നാം മനസ്സിലാക്കുക നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചില വിധിയത്തുകളുടെ ഉദാഹരണം ഒന്ന് നമസ്കാരാനന്തരമുള്ള കൂട്ട പ്രാർത്ഥനാ സമ്പ്രദായം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് നല്ലതല്ലേ ഒരു ഇമാം ഭക്തനായ ഒരു ഇമാം അയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തിയോടുകൂടി ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് മൌമൂമിയങ്ങൾ അമീനെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമല്ലേ ഭക്തിപരമായ കാര്യമല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനാണല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ അള്ളാഹു തല നിയോഗിച്ചയച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവാചകൻ നമ്മെ സ്വർഗത്തിലെ കടുപ്പിക്കുകയും നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സർവ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പരിപൂർണമാക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാത്തുമം തുലയ്ക്കും ഏഴ്മത്തി ജനങ്ങൾ ദുഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്കാലത്തും അള്ളാഹു അമ്പിയാക്കന്മാരെ അയക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോടുകൂടി ഈ അമ്പിയാക്കന്മാരെ അയക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ ഞാനിതാ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദീൻ പൂർണ്ണമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങൾ അനാഥരാക്കി കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളിൽ വിട്ടേച്ചു പോവുകയാണ് ഒന്ന് കിതാബുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മറ്റൊന്ന് ആ ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണമായ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിധിച്ചു പോവുകയില്ല ഈ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് നാം പരിശോധിക്കുക മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയും സ്വഹാബത്തും എത്രയോ തവണ ഇമാമും ജമാഴത്തുമായി നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇമാമും ജമേഴത്തുമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവാചകനും സ്വഹാബത്തും നിർവഹിച്ചിരുന്നത് പ്രവാചകൻ 
സല്ലാഹു അലൈ വസലം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമസ്കാരത്തിനു ശേഷം സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം മൗമൂമികളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയും ആ ദ്വാക്ക് മൗമൂമിങ്ങൾ അമീൻ ചെല്ലുകയും ചെയ്തതായി വലത്തിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകൾ ഈ നമസ്കാരാനന്തരമുള്ള കൂട്ടപ്രാർത്ഥന സമ്പ്രദായം ാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും ചില ആളുകൾ അതിനൊരു വാല് കൊടുക്കാറുണ്ട് വിധികത്ത് തന്നെ പക്ഷെ നല്ല വിധികത്താണ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വിധികത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാം ദീനിൽ ഒന്ന് ഇല്ലേ ഇല്ല എല്ലാ മതത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും വിധികത്താണ് അനാചാരമാണ് എല്ലാ അനാചാരങ്ങളും എല്ലാ വിധികത്തുകളും അനാചാരങ്ങളാണ് എല്ലാ അനാചാരങ്ങളും മനുഷ്യനെ വഴികേടിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നോക്കു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും ആ കാര്യം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കു നിങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നമസ്കാര ശേഷം എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ പത്നി ആയിഷാറിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രവാചകൻ സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്ന സമയം മാത്രം ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കും റസൂലുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹുലാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന റസൂലുള്ളം നിർവഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും സ്വഹാബികൾ അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരും അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നല്ലാതെ പ്രവാചകൻ ദ്വാഴ ചെയ്ത് ആ ദ്വാഴത്ത് മൗമൂമികൾ അമീനെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹരീത്താണ് വാല്യം അഞ്ച് പേജ് തൊണ്ണൂറ് ുംഹാരിയിട്ടുള്ള വളരെ വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഇബിന് ബത്താൽ ഇബിന് ബത്താലും മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു അവർ ഉദ്ധരിച്ചു പിന്തുടരപ്പെടുന്ന മധുബിന്റെ ആളുകൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ മുത്തഫിക്കൂൻ അവരൊക്കെ ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തൽ സുന്നത്തല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നോക്കൂ ചില പള്ളികളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കയറിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നെഞ്ചത്താണ് നാം കൈവച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടാൽ അക്രോഷിക്കുമാർ ഇക്കറുകൾ ഉറക്ക ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ വിധേയത്തായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉറക്ക നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് പാടില്ലെന്നാണ് പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല അന്നഹു ജഹറ റസൂൽസ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഉറക്ക ചൊല്ലും എന്തിന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹത്തായോ അല്ലിമഹും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീപത്ത ദിക്കിരി ദിക്കിറിന്റെ രൂപം ലാ അന്നഹും ജഹറു ദായിമ പതിവായിട്ട് അവർ അങ്ങനെ നിർവഹിച്ചിരുന്നേ ഇല്ല ഹാൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫാഖ്താറുലിൽ ഇമാം ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു ഇമാമും മൗബൂമിനും എനിക്ക് അവര് ചെയ്യേണ്ടതായി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമാമും മൗമൂമീങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന് ദിക്കുറി ചൊല്ലുക പാഴുതൽ ഫറാഹി മിനസ്വരാ നമസ്കാരത്തിന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം അതവർ ഗോപ്യമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം പതുക്കെയായിരിക്കണം മൗമൂമുകൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒഴികെ പതുക്കെയാണ് അവർ ഈ ദിത്രുകളൊക്കെ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള പ്രസ്താവിച്ചതായി ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം 
വാള്യം അഞ്ച് പേജ് എൺപത്തിനാല് അതുപോലെ വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം ഷാത്തബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെഴുത്തിസ്വാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് പതിവായിട്ട് സംഘടിതമായി വട്ടം കൂടിയിരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അംഗീകാരം കൊടുക്കാത്തതുപോലെ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ചില സഹോദരന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ എത്ര നല്ല കാര്യമാണ് ഇമാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മൗമിങ്ങൾ അതിന് ആമീരെടുക്കുക എന്നത് അതുപോലെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് സലാം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വലതുഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു ആദ്യം പോയിരുന്നത് അല്ല ഇടതുഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു എന്ന് വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ സഹേബത്ത് മൗമൂമിങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ബിദ്യത്ത് നമ്മെ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ഇനി ബിദ്യത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു കാല ഇബിനുൽ മാജിഷൂൻ സമീർത്തു മാലിക് ഇബിനുൽ മാജിഷൂൻ പറയുന്നു ഇമാം മാലിക് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇസ്ലാമില്ലാത്ത നൂതനമായ കാര്യമാരെങ്കിലും തുടങ്ങി വെച്ചാൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് അവൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവൻ ജൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന മുഹമ്മദൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ദൗത്യത്തിൽ എന്തോ വഞ്ചന കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്നാണല്ലോ ഇന്ന് ദീനല്ലാത്തൊരു കാര്യം അതായത് നബിസല്ലാസ്ലമയുടെ കാലത്ത് ദീനല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഒരു കാലത്തും ദീനാവുകയില്ല നോക്കു നിങ്ങൾ വിദ്യത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിലേക്കാണ് ആ പ്രസ്തുത വാക്യം വിരൽ ചൂടുന്നത് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും നൂതനമായ ഒരു കാര്യം നല്ലതായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ദീനുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശരീയത്തുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അലൈവലം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ശരീരത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവന് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് വക്കാല അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ റഹിമുല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞു ഉസൂല് സുന്നത്തി ഐന്ദന നമ്മുടെ അടുക്കൽ സുന്നത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അനുജന്മാർ ഏതൊരു കാര്യത്തിലായിരുന്നുവോ അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കലാണ് അവരെ പിന്തുടരലുമാണ് ഉപേക്ഷിക്കലുമാണ് എല്ലാ വിധികളും വലാലത്താണ് അനാചാരമാണ് വഴികേടാണ് വകാല സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുതന്നിട്ടല്ലാതെ വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാ വക്കത് ജീവിതക്കും ബിഹി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടല്ലാതെ വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഇമാം തൊബറാനി ഉദ്ധരിച്ച ഹരിയത്തിൽ കാണാം ഇനി നോക്കു നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പ്രവചിച്ചു എനിക്ക് ശേഷം ഈ മതകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കും രിജാലും ചില മനുഷ്യന്മാർ ഏറ്റെടുക്കും സുന്ന അവർ സുന്നത്തിന് അണച്ചുകളയും കെടുത്തിക്കളയും 
വിധേയത്തവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമസ്കാരത്തെ അവർ ബിന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഞാൻ അവരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ കൈപ്പാഫു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു പിന്നെ സഹോദര നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു കൈപ്പത്തു നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാവിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കുവാൻ പാടില്ല ഇനി സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നല്ല വിധുവത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നിരിസലല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞത് എന്താ നല്ല വിധുവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിലില്ല ഭാഷാപരമായിട്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചേക്കും അത് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഇബിനു കത്തീർ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നത് വിധിയത് രണ്ടു വിധത്തിലാണ് താറത്തൻ തൊക്കൂന് വിധിയത്തൻ ഷറഴിയ ചിലപ്പോൾ ഷറഴിയായ അർത്ഥത്തിൽ ദീനിയായ അർത്ഥത്തിൽ വിധിയത്ത് എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കും കൗലിഹി നിരിസല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പുതിയ കാര്യങ്ങളും വിധിയത്താണ് എല്ലാ വിധിയത്തുകളും വഴികേടാണ് വതാറത്തൻ മറ്റു ചിലപ്പോൾ തൊക്കൂന് വിധിയത്തൻ ലോവിയ ഭാഷാപരമായി വിധേയത്ത് എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏതുപോലെ എന്താണ് സംഭവം ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പള്ളിയിൽ പല ആളുകളും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പല ഇമാമുകളുടെ കീഴിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതായി കണ്ടു ധാരാളം ജമാഴത്തുകൾ കണ്ടു ധറാബി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെന്താ ഈ നമസ്കാരം ഒരൊറ്റ ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് നിർവഹിച്ചുകൂടെ ഹലീമ പറഞ്ഞതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ഒരൊറ്റ ഇമാമിനെ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു തുടങ്ങി മറ്റൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ടു ഒരൊറ്റ ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൗമൂമിങ്ങൾ ഈ തറാവിഹ് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊരു രസകരമായ കണ്ണിന് ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണിത് ഇവിടെ ഈ ജമാനത്തായിട്ട് നിർവഹിച്ച നമസ്കാരം വിധിയത്തല്ല എന്തുകൊണ്ട് നബിസല്ലാസ്ലം ഇമാമും ജമാനത്തുമായിട്ട് ഈ തറാവിഹ് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാ അലൈവലം ഇമാമും ജമാനത്തുമായി നിർവഹിച്ചു കാണിച്ചു തന്ന ഈ നമസ്കാരം പിന്നീട് നിർവഹിച്ചാൽ അത് വിധിയത്താവുകയില്ല അപ്പോൾ ഒമർബുൽ ഖത്താബ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ച ഈ പദമോ അതാണ് ലുഹവിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷാപരമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച വിധിയത്ത് അല്ലാതെ ശരണിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിധിയത്തല്ല അലാ സ്വലാത്തിൽ ഇമാം ഇബിനു കത്തീർ വാല്യം ഒന്ന് പേജ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കു നിങ്ങൾ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച വിധേയത്ത് വഴിലം നീ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള പദത്തെ താഴെ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒരു നിർമ്മിതമായ ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ മൗമൂമീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി വൈൽസാമിഹിംബിദാനിക്ക അതിനു വേണ്ടി അവരെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജമാത്ത് നമസ്കാരം വിധിയത്താണ് എന്നല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരെയും കൊണ്ട് ജമാത്തായിട്ട് ഈ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഇതാ അറഫ് ഇത് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അറഫ് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു നിർണിതമായ ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ അങ്ങനെയാക്കി എന്നുള്ളതും വസം മഹാ വിദ്യാർത്ഥൻ എന്നിട്ട് അതിന് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു ശരണിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥും ഇല്ല 
എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വഴികേട് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ നല്ല വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ചില ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് റസ്മാരിമിനെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ജുമാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് നല്ല വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്യാൻ തെളിവാണെന്ന് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അത് നമുക്കൊരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടാക്കാൻ തെളിവാകുമോ ആ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സംശയമുണ്ട് ഉസ്മാൻ നബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണോ ആ രണ്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടായത് അതല്ല മുഹാബിയാറതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണോ അതല്ല മറുവാനിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണോ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പ് ചില പള്ളികളിൽ വെച്ച് ചില ആളുകൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുനെ നൂതനമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ല മുഹാവിയ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയുന്നു ജനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളുടെ വിവാദത്തിന് ചുരുക്കണം അലൽ ഇത്തിബാഴി അഫൽ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്നത്തിനെ പിന്തുടർത്തുന്നതിന് മേൽ അതാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലൽ എന്ന് തുഹിപ്പത്തുൽ മൊഹ്താൻ ഷാഫി മദേബിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് തൊഴുപ്പത്തിൽ മെഹ്താജ് വാള്യം രണ്ട് പേജ് നാനൂറ്റി അറുപതിൽ പറയുന്നു ഇനി അനി സാഹിബിനിയസീദ് സാഹിബിനിയസീദിൽ നിന്ന് നിവേദനം കാനന്നിതാ ഉയൌമൽ ജുമഴത്തീ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഇമാം മിമ്പറിൽ കയറി ഇരുന്നതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ മുമ്പുള്ള ആ ബാങ്ക് അത് ശരിയല്ല കാനന്നിതാവ് യൗമൽ ജുമാത്തി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമുള്ള ബാങ്ക് അവരുഹു ഇതാ ജലസൽ ഇമാമു അലൽ മിമ്പാർ ഇമാം മിമ്പറിൽ കയറി ഇരുന്നതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കാണ് അല അഴിദിൻ നബി സ്വല്ലാസിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അബൂബക്രിദ്ദീഖിന്റെ കാലത്തും വഴുമര അഴുമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്തും ഫലം കാന ഉസ്മാൻ എന്നാൽ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു എന്റെ ഭരണമായപ്പോൾ തുറന്നാസു ജനങ്ങൾ അധികരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ നിതാവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അത് തന്നെ നിതാവ് എന്ന പ്രയോഗിച്ച് അതാന് എന്നല്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് ഇപ്പൊ തൊഴിലാളികൾ അവർക്കുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ സൈറൻ മുഴങ്ങാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു അറിയിപ്പായിരുന്നു അത് അല്ലാതെ ബാങ്ക് ആയിരുന്നില്ല ഇനി ബാങ്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും അത് പള്ളികളിൽ വെച്ചല്ല കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ച് അലർ സൗറാവ് സൗറാവ് എന്ന് പറയുന്ന മലയിൽ വെച്ചാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് മദീനയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സൗറാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളികളിൽ വെച്ചല്ല പല മലമുകളിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ പള്ളികളിൽ വെച്ചാണല്ലോ കൊടുത്തു വരുന്നത് കാല ഷാഫി റഹ്മുള്ള ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു ഊഹിപ്പു അയ്യക്കൂനലിൽ ജുമുഅത്തി അദാനും വാഹിദിൻ അലൽ മിമ്പർ മിമ്പറിൽ വെച്ച് ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഷറഹുൽ മുഹദബ് വാള്യം മൂന്ന് പേജ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് قال الشافعي امام شافعي رحمه الله برنو وقد كان عطاء ينكر ان يكون عثمان اهدته عثمان رضي الله عنه انا دي بدداي ഉണ്ടാക്കിയது എന്ന കാര്യത്തെ عطاء നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് ويقول അദ്ദേഹം പറയുന്നത് اهدته معاويه معاويه يانا കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് والله اعلم الله كريم قال الشافعي എന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല امام شافعي رحمه الله برنو ايهما كان ആര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ശരി ഉസ്മാനുബിനാപ്പാനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറുബാനാവട്ടെ മുഹാബിയാവട്ടെ ആര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ശരി റസൂലുല്ലാഹിസ്വല്ലാസ്വല്ലാസ്വല്ലാമയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യം എന്തോ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതെവിടെ പറഞ്ഞു ഷാഫി മധുഹബിലെ പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ അല്ലുമ്മ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാം പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുജാഹിദുകൾ എതിർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ബാങ്കിനോടുള്ള എതിർപ്പ് കൊണ്ടല്ല അത് പ്രത്യേകം നാം മനസ്സിലാക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൻ നിസായിൽ അള്ളാഹു തല പറയുന്നു 
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هو ست بشواسികളെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവെ അനുസരിക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കുക واولي الامر منكم നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൈകാര്യകർത്താക്കളെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ഫൈൻ തനാസഅതും ഫീ ഷൈൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായാൽ ഫറുദ്ദൂഹു ഇല അല്ലാഹ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്കും വർ റസൂൽ അവന്റെ റസൂലിലേക്കും മടക്കുക ഇൻ കുന്തും തുമിനൂന ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖർ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദാലിക ഖൈറും വ അഹ്സനു തഖ്വീല അതാണ് ഏറ്റവും അഭിനഷണീയം ഏറ്റവും ഉത്തമം ഏറ്റവും നല്ല വ്യാഖ്യാനവും അത് തന്നെയാണ് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തഫ്സീർ ഖാസിനിൽ പറയുന്നു റുദ്ദു ദാലിക അൽ അംറ അല്ലദി തനാസഅതും ഫീഹി നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ മടക്കുവിൻ ഇലാ കിതാബില്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിലേക്ക് അസ്വജല്ല വയ്യ റസൂലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവാചകനിലേക്ക് മടക്കുക മാദാമ ഹയ്യൻ നബി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുക വസുന്നത്തി റസൂലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നാൽ വവൈദ വഫാതി റസൂലുല്ലാഹിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്നത്തിലേക്ക് ഹദീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തെ മടക്കുക വറദ്ദു ഇലാ കിതാബില്ലാഹി വ സുന്നത്തി റസൂലിഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിലേക്കും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ മടക്കുക എന്നത് വാജിബുൻ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഇൻ വുജിദ ദാലിക്കൽ ഹുക്മു ഫി കിതാബില്ലാ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിധി അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ അലൂഖിദ ബിഹി അത് എടുക്കണം فَإِلَّمْ يُوجَدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللَّهُ عِنْدَ قُرْآنِ الْأَذِنَ قُرْتُّ اللَّهِ بِذِي كَانُوا نِلَّنْجِلْ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ رَبَادِ كَنْدَ سُنَّةِ لِلَّهِ نَدْقَنَمْ فَإِلَّمْ يُوجَدْ فِي السُنَّةِ سُنَّةِ لُمْ حَدِيثِ لُمْ كَانُوا نِلَّنْجِلْ فَسَبِيلُهُ لِجِتِهَا അപ്പൊ നമ്മൾ മല അഹദീൻ നമ്മുടെ ഈ മതത്തിൽ പെടാത്ത കാര്യം ആരെങ്കിലും നൂതനമായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പറയാറുണ്ട് മൗലൈമാരെ ആ ഹരീത്തിന്റെ അർത്ഥം മതത്തിൽ പെട്ടതല്ലാത്ത കാര്യം തള്ളിക്കളയാനാണ് എന്നാൽ മതത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതിനവർ തെളിവായി പറയാറുള്ളത് എന്താ മൗലിത് മതത്തിൽ പെട്ടതാണ് അത് മൗലിത് ഒരു കാര്യം മതത്തിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രമാണങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹരീത്തുകളിൽ പറയുന്നുണ്ടോ അതാണ് മതത്തിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അതിലൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവേഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കാര്യത്തിൽ യോജിക്കുക അതിനാണ് ഇജിമാഴു എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ വിധി തേടേണ്ടത് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള വല്ല സംഗതിയും ഖുർആാനിലോ ഹരീത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അതിനാണ് പ്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇജിത്തിഹാദ് എന്നും അതിന് പറയും നോക്കു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാലത് കൗരി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല വാക്കും പ്രവർത്തനവും നീയത്തും സുന്നത്തിനോട് യോജിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല നബിദിനാഘോഷം ദീനിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഖുർആൻ ആയത്ത് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ അതീത് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടണം അതൊന്നുമില്ല ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ സമയം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കാം നബിസല്ലാം ഈ നബിദിനാഘോഷം അത് ഹിജറ മുന്നൂറിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാണെന്ന് സുന്നി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സുന്നി വോയിസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനെട്ട് പേജ് മൂന്ന് നബിയുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകാരുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മദിനം കൊണ്ടാടേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇജറ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ലോകത്ത് ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലായി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ പ്രഗൽഭ പണ്ഡിതനായിരുന്നു തഴവ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത എല്ലാവർക്കും വയ്യാട്ടാണ് മൗലീത് കഴിക്കൽ പണ്ട് പതിവില്ലാത്തതാ അത് ഹിജറ മുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നതാം എന്നും സഹാബി പറഞ്ഞതായി കാണുന്നതാ അത് ഹൽബി ഒന്നാം വാള്യമിൽ നോക്കേണ്ടതാം 
നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന അമലൽ മൗലിദ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് മൗലിദ് പരിപാടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇറുബൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്ന മുതപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് ഇനി ഇമാം ഫാത്തിഹാനിയുടെ ഹാവി പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسك نبيات المتقدمين لكن إن المولد قريقوا إن الله القرآن له حديث له إلا عدل سيرة بطرق لازم داسل فندد المار الورال لنه مدرك بدو غيم إلا عبر عبر عن الله يدار تطل دين ولقن داركل بندو دار ناركل عدل بدية تان عيدة تغل بطال وين بشيو بطو نفس شاب بات رام مار اندا كيا ار پاڑا ندو تندان الله خودي يمان عدل نبرا پرير پيچه دن ഈ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുക റബ്ബന തഖബൽ മിന്നാ ദുആഅന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ് അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله والصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله رب العالمين بهم أني صحوضا ماري سميم فدنت 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 ترشي آيام നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷ അല്ല ഹദീസ് നിദാനശാസ്ത്രം ഒരാമുഖം ഹദീസ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തിന്റെ പര്യായമായിട്ടാണ് അധിക ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് ഓദിയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മൗലവി തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹദീസ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധിക പേരും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വിധി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നവരല്ല ഇതുതന്നെയാണ് ഹദീസും ഖുർആാനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം തന്നെ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ വാക്ക് പ്രവൃത്തി അംഗീകാരം എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല നാമാണ് നിശ്ചയമായും ഈ ഉത്ബോധനത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും നാം തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താല് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ അറിയിച്ച യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഹദീസിൽ പല കൃത്രിമങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് ആളുകൾ വരുത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച അലീബ് നബി ഇത്വാലിബിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ അവരാണ് ഷിയാലി ഷിയാക്കളാണ് വളരെയധികം ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റാഫിലാക് റാഫിലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഷിയാക്കളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം അവരിൽപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഹദീസ് അലീബ് നബി ഇത്വാലിബ് അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ മധുവിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലു ബൈത്തിന് മഹുദിനെ മധുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദി പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ പേരിൽ നൂറോളം ഹദീസ് ആ നിരീശ്വരവാദി കെട്ടിയുണ്ടാക്കുകയും അത് ജനങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാബികൾ പ്രവാചക ദുർമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പേരിൽ കളവ് പറയാറില്ല കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല 
സ്വഹാബികൾക്ക് ശേഷമുള്ള പല ആളുകളും എന്ന ഹദീത്ത് വകവെക്കാതെ എന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കളവ് കറ്റുകെട്ടി ചമച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം നരകത്തിൽ ഒരുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുടിയാണെന്ന് പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ ഈ കാലത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന നേർക്കുനേരം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്ത് സിയാക്കൾ തുടങ്ങിയ ജിന്തിഖിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മുൽഹിദിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവസരവാദ പ്രദമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ പേരിൽ ഹദീസുകൾ കെട്ടിച്ചമക്കുകയും യഥാർത്ഥ ഹദീസ് നശിച്ചു പോകുമോ എന്ന ഭയമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഉമർ ഉസ്താനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു ആണ് ഹദീസ് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന ഹദീസുകളൊക്കെ ഒരൊറ്റ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അന്ന് സഹീഹെന്നോ ലൈഫെന്നോ വേർതിരിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇമാം സുഖിരിയാണ് വളരെ പ്രധാനമായും ഇത്തരമൊരു ഏർപ്പാട് പ്രധാനമായി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം അതീസുകൾ ഒരൊറ്റ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ സമ്പ്രദായമാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ല റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മുസ്രത് എന്ന പേരിൽ അതുപോലെ പല പണ്ഡിതന്മാരും മുസ്രതുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി മുസ്രത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബിയുടെ റാബിയുടെ പേരിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകളൊക്കെയും ഒരൊറ്റ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അഹമ്മദ് റഹ്മുല്ല റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ മുസ്നദ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മുസ്നദ് അബി ബക്കർ മുസ്നദ് അമർ മുസ്നദ് ഉസ്മാൻ മുസ്നദ് അലി മുസ്നദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അഷർത്തുൽ മുബശ്രീങ്ങളെ പേരിലുള്ള ഹദീസുകൾ ഒന്നാകെ ഓരോ മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇമാം ബുഹാരിയെ പോലുള്ള ഇമാം മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനെ പോലുള്ള ഹദീസ് ഗവേഷകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും സ്വഹേഹ ഏത് ലൈഫ് ഏത് എന്ന് പ്രത്യേക നിബന്ധന വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും വേർതിരിക്കുകയുണ്ടായി ഹദീസ് പ്രധാനമായി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ഗവേഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഒന്ന് സ്വഹീഹ് രണ്ടാമത്തേത് ഹസന് മൂന്നാമത്തേത് ലൈഫ് ഇതിനൊരുപാട് അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തുകൊണ്ട് സൂചന മാത്രം നൽകുകയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇബിനുമാജ തുറുമതി പോലെയുള്ള മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയും ഈ ഹദീസുകൾ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും വ്യത്യസ്ത അധ്യായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഹദീസുകൾ കൂടുതൽ ശേഖരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഹദീസ് നിരൂപണവും കിട്ടിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച അതുപോലെ ശേഖരിച്ച ഹദീസുകളെ കൊടുത്തുള്ള ഗവേഷ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനുമാണ് അവർ സമയം കണ്ടെത്തിയത് പ്രധാനമായും നമുക്കിടയിൽ ഇത്തരം വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഏതാനും സംശയങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടിയും എന്റെ ബാക്കിയുള്ള സമയം ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണമാണല്ലോ ഹദീസ് ഒരു മുസ്ലിം ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ഖുർആാൻ ഒന്നാം പ്രമാണം ഹദീസ് രണ്ടാം പ്രമാണം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഏതെങ്കിലും ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രധാനമായും നമ്മളൊക്കെ ഹദീസ് നിഷേധികളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഹദീസ് തള്ളിക്കളയുന്നവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും തള്ളിക്കളയുന്നവനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് നമ്മളൊക്കെ പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവും ഭൂലോകത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായമല്ല ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഹജ്ലാനി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ മുക്കദ്മയിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലയുടെ ഖുർആാനിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഖുർആാൻ തന്നെ ഖുർആാനിന് ശേഷം ഏറ്റവും സഹിഹായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെയും ഹദീത്ത് ഗ്രന്ഥമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈദുൽ ബാരി ഷറഹുൽ ബുഖാരി അതിൽ പറയുന്നത് ഇന്നഹു അസഹുൽ കുത്തുബി ബാദ കിതാബ് ഇല്ലാഹി തആല ഇമാം ബുഖാരിയുടെ സഹീഹ് ബുഖാരി ഈ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സഹിഹായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തന്റെ ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ വളരെ വ്യക
അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും സഹിയായ അതീത് ഒന്ന് ബുഹാരിയാണ് ഒന്ന് മുസ്ലിമാണ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളി പറഞ്ഞു ഹദീസ് കാണാത്ത ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളി അലഹി ഇമാം മാലിക്കിന്റെ മുഖത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ല അസഹായ ഗ്രന്ഥം ഇമാം മാലിക്കിന്റെ മുഖത്തെയാണ് എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളി അലഹിയുടെ ശേഷമാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുള്ള അലഹി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹീ ബുഹാരിയെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താൻ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ള അലഹിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുള്ള പറയുന്നു സുന്നത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കിത്താ അള്ളാഹുവിന്റെ കിത്താബ് കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്തിനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ കണ്ടെത്തുവാനും പഠിക്കുവാനും ഉള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം സുന്നത്തിനാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഹദീസ് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് അനുഗ്രഹീതമായ വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണത് വാക്ക് മലഹാബാദ കിതാബില്ലാഹി അസ്ജല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അബ്ദുല്ലാ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിർബാസ് റഹ്മുല്ല പറയുകയാണ് മിനൽ മൈലൂമ് എന്ത ജമീ അഹിലിൽ അൽമി എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് സുന്നത്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായും ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്നെണ്ണമാണ് അൽ അസുൽ അവൽ കിതാബുല്ല ഒന്നാമത്തേത് അള്ളാഹുന്റെ കിതാബാണ് വല്ലാസുലുസ്ഥാനി സുന്നത്ത് റസൂലില്ല രണ്ടാമത്തെ റസൂൽ സുന്നത്താണ് മൂന്നാമത്തേത് അഹ്ലുൽ അൽമിന്റെ ഇജ്മ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയുണ്ടായി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓരോ ഒറ്റ ആയത്ത് പോലും വൈഫല്ല ഹദീസ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്താൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമുല്ലാഹില്ലാമിൻ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ പക്ഷേ ഇബിൻ തൈമിയ റഹ്മത്തുള്ള പറയുന്നു അത് ലൈഫാണ് ബലഹീനമാണ് യാതൊരു സനതുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇമാം ബുഹാരിയിൽ വളരെ സഹിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് നമുക്കാർക്കും വിവരമില്ലാതെ പോയി ആ ഹദീസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ഉസൂൽ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ കൃത്യമായി ഇത്രമാത്രം ഇത്രയും ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹദീസിന്റെ നിവേദക പരമ്പര ഇസ്നാദ് സനത് കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ മത്തിന് പരിശോധന വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ സനത് മത്തിന് എന്നുള്ളത് ഹദീസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു ഭാഗമാണ് ഇമാം ബുഹാരി മുതൽ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഇമാം ബുഹാരി ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുഹാരി റഹ്മുഹുദ മുതൽ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വരെയുള്ള അതിന് റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ പരമ്പരകൾക്കാണ് സനത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാതലായ മാറ്റർ എന്താണോ പ്രവാചക സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ചത് ആ മാറ്ററിനാണ് മത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സനത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മത്തിന് പിന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീത്തിൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലവരാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഞങ്ങൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു തലൻ കൊടുക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉമർ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു തലൻ കൊടുക്കും മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉസ്മാൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹു തലൻ കൊടുക്കും വദ്ദ ഇബിൻ അബ്ദുൽ ബർ ഐലാൻ ഇബിൻ അബ്ദുൽ ബർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഹദീസ് നിരൂപകനാണ് ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു ഇന്ന ഹാദൽ ഹദീസ ഖിലാഫ് ഖൗലി അഹ്ലുസ് സുന്ന അഹ്ലുസ് സുന്നത്തിന്റെ വാക്കിന് വിപരീതമാണ് എതിരാണ് ഈ ഹദീസ് ഇന്ന അലിയൻ അഫ്ദലുന്നാസി ബഅദ അസ് തലാസ 
ഈ മൂന്ന് പേരും കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമതായി അലി നബി താലിബ് ജനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവരൊക്കെ ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന അലി എന്ന ഈ മൂന്ന് ആൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ അലി നബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു തലനുവാണെന്ന് തീർച്ചയായും ഈ ഇജിമാ നമുക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നു വിവരം നൽകുന്നു ഈ ബുഹാരിയിൽ വന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിനും ഹദീസ് പിഴവ് സംഭവിച്ചതാണ് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹമുള്ള മുതൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വരെയുള്ള ഈ മത്തിനുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഈ സനദ് റാവിമാർ അവർ അവരെല്ലാവരും വിശ്വസ്തരാണ് അവരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല സാഹിഹാണെങ്കിലും ശരി ഹദീസിന് മാറ്റർ തെറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്സലമയുടെ പേരിൽ പല ഹദീസുകളും സനദ് നന്നായിക്കൊണ്ടും അല്ലാതെയും കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന സഫീനത്തിന്റെ കപ്പൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തവാഫ് ചെയ്യുകയും ഇബ്രാഹിമിൽ വെച്ച് രണ്ടിറക്കായത് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഹദീസാണ് ഹദീസിന്റെ പേരിൽ വന്ന വാക്കാണ് പക്ഷേ ഒരു കപ്പല് നമസ്കരിക്കുകയും മക്കാം ഇബ്രാഹിമിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും കാബയെ ത്വാഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവം ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഹദീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഹദീസുകളും സനത് സഹിയാണെങ്കിലും ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെ കൃത്യമായി വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിൽ വഴുതന എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നാണ് എന്ന ഹദീസ് റസൂർലാഹി സല്ലാസിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്രം നമുക്ക് പറയുന്ന അറിയിച്ചു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അതിന് സനത് സഹിയായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ മത്തിന് വളരെ കൃത്യമായി സഹിയാകണം അതുപോലെ തന്നെ മുത്തവാത്തറായ ഹദീസിനെതിരായി പോലും പല ഹദീസുകളും കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഹദ്ദസ്തു നിങ്ങൾ സത്യവുമായി യോജിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വൃത്താന്തം കേട്ടാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതാണെങ്കിലും ശരി ഇമാം ഇബുൽ ജൌസി തന്റെ മൗദുവാത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യബുദ്ധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഹദീസ് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് ഹദീസ് നിദാന പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇമാം ഇബുൽ ജൌസി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി ഏറ്റവും നല്ല ഹദീസ് നിരൂപകനായ ഹദീസ് പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഇബുൽ ജൌസി പറയുന്നു അലാത്തറ വിശ്വസ്തരായ കുറെയധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ഒട്ടകം സൂചിയുടെ നൂലിന്റെ ആ ദ്വാരമുണ്ടല്ലോ ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് വിശ്വസിക്കുകയില്ല അത് അസംഭവ്യമായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞവർ എത്ര വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യബുദ്ധി കുൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹദീസ് ഗവേഷണം നടത്തി ഇത് എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തല്ലുകയല്ല വളരെ കൃത്യമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമാം നോഹിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പൽ കാബയെ തവാഫ് ചെയ്തു നമസ്കരിച്ചു എന്നവർ ഒറ്റ ഹദീസ് കൂടി ഈ വിഷയമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുകയാണ് നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് അന്നഹാ നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് അന്നഹാ ദഹലത്ത് അല ഐഷ ഐഷ അറലി അള്ളാഹു തലയുടെ വീട്ടിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചൊരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു ഫക്കാലത്ത് അവർ ചോദിച്ചു യാ ഉമ്മൽ മൂമിനി മാത്തസ്നൈന ബിഹാദ എന്തിനാണ് ഈ കുന്തം ഇവിടെ ചാരി വെച്ചത് കാലത്ത് ഐഷ ബീവി പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്ക് പല്ലികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വെച്ച റുംഹാണ് പൈന്ന നബി അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അഹ്ബറന അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളും ആ തീ കെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ് വൈറൽ വസഹ് പല്ലി ഒഴികെ ആ പല്ലി അതിന്റെ ഊതി ഊതി കത്തിക്കുകയായിരുന്നു 
അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കൽപ്പിച്ചു കത്തിലിഹി അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നാം നാം വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പല്ലിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഹുത്തുമ നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് റുമുഹമായി നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വടിയുമായി നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വളരെ കൃത്യമായി ഖുറാൻ ഓദിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ചു ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തീയെ നീ തണുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച പല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി അത് ഊതിക്കത്തിച്ചു എന്ന് പറയുകയും അന്ന് ചെയ്ത ഏതോ ഒരു പല്ലി ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്ക ആ പല്ലി ഊതിയ കുറ്റത്തിന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പല്ലികളെയും കൊന്നുകളയുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്തതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്കും യോജിക്കാത്തതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് എവിടെയെങ്കിലും മൂലയിലിരുന്ന് ഇതെന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്നവരാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഹദീസുകളെ കുറിച്ചാണ് ലോക ജനങ്ങളോ ഒന്നാകെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഇത് ഹദീസ് ഇത്തരം ഹദീസുകൾ ഒരിക്കലും തെളിവിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് സഹേ ബുഖാരിയിലും സഹേ മുസ്ലിമിലും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഹദീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സഹിഹായ ഹദീസാണ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെയും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വന്ന ഹദീസ് അതിനൊന്നും തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരവകാശവും ഇല്ല പക്ഷേ ഹദീസ് നിരൂപന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിയതുപോലെ ചില ഹദീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അത് ബലഹീനമാണ് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൽ വന്ന് വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ പോലും സാധ്യമല്ല എന്നൊരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസാണ് അസറാണ് പറയുകയാണ് കാലഘട്ടത്ത് കുറെ കുരങ്ങന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു കുരങ്ങനെ കണ്ടു അതിനെ ചുറ്റും കുറെ കുരങ്ങന്മാർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് ജനത്ത് ആ കുരങ്ങ് വ്യഭിചരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പെൺകുരങ്ങ് വ്യഭിചരിച്ചത് കുറെ കുരങ്ങുകൾ കണ്ടു ഫറജമൂഹ അങ്ങനെ ആ കുരങ്ങന്മാരെല്ലാവരും കൂടി അതിനെ എറിഞ്ഞു കൊന്നു ഫറജം തുഹാമാകും ഞാനും അവരോടൊപ്പം കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കുരങ്ങിനെ എറിഞ്ഞു കൊന്നു ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സഹിയായ ഹദീസ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ നമ്പറുള്ള ഹദീസ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഹദീസാണ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുരങ്ങ് വ്യഭിചരിച്ചപ്പോൾ മറ്റു കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ കുരങ്ങിനെ എറിഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു കൊന്നു എന്നും അത് എറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനും കൂടിയെന്ന് ഒരു സഹാബിയും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം എത്രത്തോളം മനുഷ്യ ബുദ്ധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആാന്റെ ഖുർആാനുമായി എത്രത്തോളം യോജിച്ചതാണ് ഈ കഥ ഹദീസ് നിരൂപകനായ ഹദീസ് പണ്ഡിതനായ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ അമ്രബന മൈമൂന്റെ ഈ ഹദീസ് തീർച്ചയായും വിപുൻ അബ്ദുൽ ബർ എന്ന് പറയുന്ന ഗവേഷകൻ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കൊരങ്ങിനോട് വ്യഭിചരിക്കരുതെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല പറയാത്ത മുക്കല്ലിപ്പല്ലാത്തൊരു മൃഗം വ്യഭിചരിച്ചെന്റെ പേരിൽ അതിന് ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധം ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വയ്യക്കാമത്തുൽ ഹദ്യാൽ അൽ ബഹായിമി കന്നുകാലികൾക്കെതിരിലും ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള നിയമവും ഈ ഹദീസിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അടുക്കലൊക്കെയും ഈ ഹദീസ് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാണ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹദീസാണ് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഖുറാനെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഹദീസും ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ആരെങ്കിലും നിഷേധിച്ചാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അതുപോലെ സലാം സുലമി നരകത്തിൽ അടിയിലെ തട്ടിലാണ് എന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ചോ ഇത് ഗവേഷണം നടത്താനോ വിവരമുള്ള ഒരാളുമല്ല ഞാൻ ഞാനൊരു ജാഹിലാണ് പക്ഷേ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ അഗ്രഗണ്യന്മാരായ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൽകുന്ന വിവരമാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തിയത് അമ്പത്തുൽ ഖാരി സറഹുൽ ബുഖാരി പത്തുഹൽ ബാരി ബിൻ അഹദ് അസ്കലാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയും ഈ വിഷയം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല നിവേദനം ചെയ്യുന്ന അന്നഹു റഅ യദി ഫീ
ഈ ജനങ്ങളും ഇതേപോലെ മോദനമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അപ്പൊഹും അപ്പൊ ജനങ്ങളും അവരെ മോതിരം ഒഴിവാക്കി സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരമാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ വെള്ളിയുടെ മോതിരം റസൂൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്നും സഹാബാക്കലാമൊക്കെയും വെള്ളി മോതിരം വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്നും ഇമാം ബുഹാരിയുടെ സഹയായ ഹദീസ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാം നമ്പറിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇമാം നബബി റഹ്മത്തുല്ലാ അലഹിയും പറയുന്നു ഹദീസ് നിരൂപണ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രന്മാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹാദാവഹുമുൻ ഇതൊരു ഊഹം സംഭവിച്ചു പോയതാണ് മിൻ ഇബിന് ഷിഹാബ് ഇബിൻ ഷിഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചനം വലിച്ചത് സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരമായിരുന്നു വെള്ളിയുടെ മോതിരം എന്നുള്ളത് ഊഹം സംഭവിച്ചതാണ് സഹേഹ് ബുഹാരിയിൽ റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക് ഊഹം സംഭവിച്ചതിന് പേരിൽ ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതീസ് നിദാന ശാസ്ത്രന്മാരാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻഹാനിയുടെ ഒക്കെ ഇക്കാര്യം വിശ്വസിച്ച് ഇത് മണിക്കൂറോളം പറയേണ്ടതാ അത് ഞാൻ ഓടിപ്പോണത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാന ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ വലിയൊരു അതി വിഷയം ഒരു ആമുഖം പറയണല്ലേ പറഞ്ഞത് ആമുഖം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഏതാണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് സംഭവം കൂടി നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ കേൾക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഖുർആൻ എതിരാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയാണ് ഖുർആൻ കലാമാണ് ഖുർആൻ അത് സുന്നത്തും തർക്കമുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം നിങ്ങൾ നീ എന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് സ്വർഗത്തോട് അള്ളാഹു പറയും നീ എന്റെ ശിക്ഷ നൽകുന്ന സ്ഥലമാണ് അള്ളാഹ് നരകത്തോട് പറയും അവസാനം നരകം നിറയാതിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അള്ളാഹ് നരകം ചോദിക്കും ഹൽമീൻ മസീദ് പിന്നെന്തോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് അവസാനം അള്ളാഹു സുബാനത്തല കുറച്ച് ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരെ നരകത്തിലേക്ക് കണ്ടെറിയുകയും ചെയ്യും ഇമാം മുഖാർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന നാലായിരത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അതീസ് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അതീസ് ഈ ഹദീസ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ഇമാം മുഖാരിന്റെ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് എന്താ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു കുറെ ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കും ഈ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഹദീസിൽ നരകത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കും എന്നാൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ഹദീസ് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കും ഇത് മക്കരൂപ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഹദീസ് നിദാർ ശാസ്ത്രന്മാർ മക്കരൂപ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി മറിച്ച് മറിക്കൽ സംഭവിച്ചു പോയി ബുഹാരിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബുഹാരി ഖുർആൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ മുറുകപ്പിടിച്ച് സഹിയായ അതീസ് മുറുകപ്പിടി ജീവിക്കണമെന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം വിടുന്നു വാഹൃദാവാന അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബി ആലമീൻ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളും ഹദീസ് നിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപകമായ കുപ്രചരണങ്ങൾ കുറച്ചു കാലമായി ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരികയാണ് ഇത് സംബന്ധമായ ചില വിശദീകരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ബഹുമാനായ അബ്ദുൽ അസി സുലമി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മുജാഹിദുകൾക്ക് നേരെ അതീസ് നിഷേധ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രപ്രകാരം സ്വഹിയായി വന്ന ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പോലും മുജാഹിദുകൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോ ഈ ആരോപണങ്ങളുമായി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏതാനും ദുർബല ഹദീസുകൾക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വഹിയായ മറ്റ് ഹദീസുകളെയും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയും 
അത് മറച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ആരോപണമാണ് ഹദീസ് നിഷേധാരോപണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഹദീസ് നിഷേധം ഹദീസ് നിഷേധം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു പറ്റം ആളുകളാണ് ഹദീസ് നിഷേധത്തിനെതിരിൽ പോരാടിയ ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെ ആ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു പണ്ഡിതനെതിരെ അതിഥി നിഷേധ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കേരളത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള അതിഥ് നിഷേധത്തിന്റെ മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ രംഗത്ത് വരികയും വളരെ വികലമായ കുറെ ആശയങ്ങളുമായി സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചേകനൂർ മൗലവി ഈ ചേകനൂർ മൗലവി രചിച്ച ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് പ്രമാണയോഗ്യമായ ഹദീസ് ഏത് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ചേകനൂർ മൗലവി അതിഥ് നിഷേധിയാണെന്നും അതിഥ് നിഷേധമാണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആദർശമെന്നും ശത്രുക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ വിഭാഗങ്ങളുടെയോ ആരോപണം മാത്രമല്ല അത് അവർ തന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് ഹദീസ് നിഷേധികൾ ഹദീസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാം ആ പുസ്തകത്തിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഹദീസുകളൊന്നും നബിയുടെ ഹദീസ് അല്ല അവരുടെ ഒരു വാദമാണ് ഹദീസ് നിഷേധികളുടെ ഒരു വാദമാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ള ഹദീസുകളൊന്നും ഹദീസ് നബിയുടെ ഹദീസ് ഹദീസ് അല്ല അതിന്റെ പേജ് അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് അത് പറയുന്നത് പേജ് ഇരുപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നു ഖുറാനിലില്ലാത്ത ഒരു മതനിയമവും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല ഹദീസ് നിഷേധികളുടെ ഒരു വാദമാണത് നബിയെ പിൻപറ്റണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഖുർആൻ പെൻ പിൻപറ്റണമെന്നാണ് അതിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതാം പേജിൽ പറയുന്നു അതീസ് നിഷേധികളുടെ മറ്റൊരു വാദമാണ് ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയാത്ത ഒരു നിയമം അതീസ് കൊണ്ട് തെളിയുകയില്ല എഴുപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കാത്തതോ വിശദീകരിക്കാത്തതോ ആയ ഏതൊരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും മതത്തിൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ അതീസ് നിഷേധികൾക്ക് അതീസിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതീസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രമാണമല്ല ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ചേകനൂർ മൗലവി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു അതേ പേജിൽ തന്നെ പറയുന്നു അതീസ് എന്നൊരു രണ്ടാം പ്രമാണം ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഖുർആൻ തന്നെയാണ് ഹദീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതീസ് നിഷേധികൾക്ക് ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹദീസുകളോടുള്ള അതിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു തരേണ്ടതോ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരേണ്ടതോ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം അതീസുകളോടുള്ള നിലപാട് മുജാഹിദികൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നിദാന ശാസ്ത്രപ്രകാരം സ്വഹിയായി വന്ന ഹദീസുകൾ ഒന്നുപോലും മാറ്റിവെക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്ത യാതൊരു ഉദാഹരണവും ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോപകർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലോകം ഐക്യകണ്ഠൻ അംഗീകരിച്ച ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഹദീസുകളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതോ വിമർശിക്കുന്നതോ മുൻഗാമികൾ നടത്തിയ അത്തരത്തിലുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നതോ ഹദീസ് നിഷേധമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ ഹദീസ് നിഷേധമായി ആരോപിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നിദാന ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഹദീസുകളെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതും മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ അത്തരത്തിൽ നടത്തിയ നിരൂപണങ്ങൾ എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നതും ബഹുമാനെ ഇവിടെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ബഹുമാനായി അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയെ ഹദീസ് നിഷേധിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരെടുക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ മിക്കതും അതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതാണ് ഹദീസ് നിഷേധം എന്താണ് ഹദീസ് നിഷേധം എന്നറിയുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അത് പഠിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ യഥാർത്ഥ ഹദീസ് നിഷേധികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ഹദീസ് നിഷേധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും മുജാഹിദികൾക്ക് നേരെയുള്ള ഈ ആരോപണം വ്യർത്ഥവും ദുരുദ്ദേശപരവുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം മുൻഗാമികൾ വിമർശിച്ചത് തെളിവാക്കി നമുക്ക് ഹദീസ് നിരൂപണം നടത്താമോ മാത്രമല്ല ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഖുർആാനിനെതിരായ ആശയങ്ങൾ പോലുമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹദീസ് നിഷേധം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രപ്രകാരം ആണ് നമ്മൾ ഹദീസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുൻഗാമികളൊക്കെ ഹദീസിന് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഈ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ലോകം അംഗീകരിച്ചൊരു വസ്തുതയാണ് പൂർവികർ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാൻ അവലംബിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതീസ് നിദാന ശാസ്ത്ര പ്രകാരം അനു
അതീസ് നിദാന ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ അന്ന് മുൻഗാമികൾ സ്വീകരിച്ച അതേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അത് ലോകാവസാനം വരെ പ്രസക്തമാണ് പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് അത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഒക്കെ അത് ബാധകമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതല്ല ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ അതീസ് നിദാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ഇത്തരത്തിൽ അതി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ന് അവസാനിച്ചു അത് എപ്പോൾ അവസാനിച്ചു അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മറ്റ് അതീസുകളെ തള്ളുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആയത്തുകളെ പോലും ചവിട്ടി മെതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അരിക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യാജാരോപണം മാത്രമാണ് ഈ അതിശയതാരോപണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വിഷയം മാത്രം മതി ഈ ഇനി ഖുറാനെതിരിൽ നമുക്കറിയാം മുമ്പുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവര് തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇവർ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അതീസ് വിമർശനങ്ങൾ അവരൊക്കെ അത് ആ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാ ഉന്നയിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു നിരൂപണം നടത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് മറ്റൊരാൾ ആ നിരൂപണം നടത്താൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും നടത്താതെയും ഇദ്ദേഹത്തിന് നിരൂപണം നടത്താം എന്നൊരു വിഭാഗത്തിനുള്ള തെളിവ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അനുമതിയും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിരൂപണം നടത്തി നടത്തണമെങ്കിൽ തൊട്ടു മുമ്പ് മറ്റാരെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള നിരൂപണം നടത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിയമം ഇസ്ലാമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രത ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ആൾക്കാർക്കിടയിൽ വസുവാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തരം ഒരു പ്രചാരമാണ് ദുഷ്പ്രചാരമാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ആരാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് കുറെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അതീസ് വിമർശനങ്ങൾ അതീസ് നിദാ അതീസ് നിദാന ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അവർ നടത്തിയ നിരൂപണങ്ങളൊക്കെ വ്യാപകമായി നമുക്കിടയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനു മുമ്പ് ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അതീസ് നിരൂപണങ്ങൾ എടുത്തു ധരിച്ചിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആരോപകർ തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കാലികമായ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഇവർ അവലംബിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് അവർ സ്വീകരിക്കാറില്ല ഷെയ്ഖ് അൽബാനി ഷെയ്ഖ് നാസറുദ്ദീൻ അൽബാനി നടത്തിയ അതീസ് നിരൂപണങ്ങൾ ബുഹാരിക്ക് നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾ ബുഹാരിയിലെ അതീസുകൾ ദുർബലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ മുമ്പാരാ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള ചോദിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള നിരൂപണം പറയുമ്പോഴേക്ക് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോഴേക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറുകയാണ് ഇതാണ് അതീസ് വിമർശന അതീസ് നിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മുജാഹിദുകളായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോ ഖുറാനിനെതിരിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ബുഹാരിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭീകരമായ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ നേതാവായ ബഹുമാനയായ ജക്കരിയ സലാഹി എഴുതിയ പുസ്തകം സലഫി പ്രസ്ഥാനവും വിമർശകരും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു സൊഹീൽ ബുഹാരിയിലെ അയ്യായിരത്തി നൂറ്റി ഒന്നാം നമ്പർ ഹദീസ് അത് ഖുറാനെതിരാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൊഹീൽ ബുഹാരിയിലെ ഒരു ഹദീസ് ഖുറാന്റെ ആശയത്തിനെതിരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപാതകമാണെങ്കിൽ അത് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ നേതാക്കന്മാർ പോലും തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സൊഹീൽ ബുഹാരിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസ് നബി തലപ്പാവിൽ തടവി എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് അത് ഖുറാനിനെതിരാണെന്ന് ഇമാം ഹത്താബി പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് സമയം പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാധ്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാം ഹത്താബി ഈ ഒരു ഹദീസ് നബി തലപ്പാവിന് മുകളിലൂടെ തടവി എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഖുറാനിനെതിരാണ് എന്ന് അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ സൊഹീൽ ബുഹാരിയിൽ ഖുറാനെതിരായ ആശയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വലിയൊരു വിഷയമായി മഹാപാതകമായി പറയേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അബ്ദുസലാം സ്വല്ലമയുടെ ഹദീസ് നിഷേധ ആശയങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചേകന്നൂരിനെ നവോത്ഥാന നായകനായി വിശേഷിപ്പിച്ച് പുസ്തകം എഴുതുകയും ചെയ്ത മർക്കസുദ്ദേവ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ എൻ എം ഹദീസ് നിഷേധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചേകന്നൂരിസത്തിലേക്ക്
മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എക്കാലത്തും അതീസ് നിഷേധികൾക്കെതിരിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നമുക്ക് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനായ അബ്ദുൽ സലാം സുലമി അതീസ് സംബന്ധമായ അതീസ് നിഷേധത്തിനെതിരായ കേരള നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പിളർപ്പിന് മുമ്പ് പുസ്തകം രചിച്ചത് ഏക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏക പുസ്തകം ബഹുമാനായ അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയുടെ പുസ്തകമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതി അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയുടെ അതീസ് നിഷേധത്തിന് ഉദാഹരണമായി പറയുന്ന ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലും അൽമനാറിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതീസ് നിഷേധത്തിന് ഉദാഹരണമായി കൊണ്ട് അബ്ദുൽ സലാം സുലമിക്കെതിരെ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഓരോ ആരോപണങ്ങളും എൺപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഒക്കെ അബ്ദുൽ സലാം സുലമി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബുഹാരിയുടെ പരിഭാഷ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് എൺപതുകളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിയാൽ സോലിഹിൻ അനുഷ്ഠാന മുറകൾ മയ്യത്ത് സംസ്കരണ മുറകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പുളർപ്പിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടും എന്തേ ഇതൊന്നും അതീസ് നിഷേധമായി നമ്മുടെ പൂർവികരായ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ പണ്ഡിതന്മാർ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഈ അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പിളർപ്പിന് മുമ്പ് മാറ്റി നിർത്തിയതായി നമുക്കാർക്കും അറിവില്ല നമുക്കറിയാം അബ്ദുൽ സലാം സുലമി നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനമായ ജാമിയ നദവിയിലെ അതീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു അബ്ദുൽ സലാം സുലമിക്ക് അൽമനാറിൽ ലേഖന മൈതാനം കോളം മൈതാനം വ്യാപന വളരെ വിശാലമായ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വേള അൽമനാറിൽ ഫത്വ നൽകുന്ന ജോലി പോലും ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പോലും അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയുടെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിളർപ്പിന് മുമ്പ് നടത്തിയ മുഖാമുഖങ്ങളിലും സംവാദങ്ങളിലും സംഘടന നേരിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ സലാം സുലമി ആണ് ആവാറുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തിലും അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയുടെ വിഷയം അത്തരത്തിൽ പഴയകാല രചനകൾ അതീസ് ക്ഷേത്രത്തിന് തെളിവായി എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളുടെയൊക്കെ ആദർശ വ്യതിയാനം പരതുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമക്ക് മുമ്പിൽ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രബന്ധമായി രണ്ട് പ്രബന്ധമായി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ പോലും ഇത് അന്ന് നമുക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കാൾ വളരെ ഭീകരമായി ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹദീസ് നിഷേധ ആരോപണം വ്യതിയാന ആരോപണങ്ങൾ പട്ടികയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വരാൻ കാരണം ഇപ്പോ അവര് പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേരെ അവരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വില പോകാതെ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമാണിത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ ബുഹാരിയെ വിമർശിച്ച സൊഹിൽ ബുഹാരിയെ വിമർശിച്ച നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇവിടെ വായിക്കാൻ അത് പറയാൻ നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ ഉദ്ധരണികൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയോ അതേ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് അതീസുകളെ കാണുകയോ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെയാണ് ഇപ്പോ അബ്ദുൽ സലാം സുലമി അതിശേദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതെ എന്നാൽ സമാനമായതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിഷയങ്ങളോ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാകുന്നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഇപ്പോ അതിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ചേകനൂർ മൗലിയുടെ പുസ്തകം ചേകൻ ചേകനൂർ മൗലിയെ കുറിച്ച് ഇറക്കിയ പുസ്തകം ചേകനൂർ മൗലിയെ നവോത്ഥാന നായകനാക്കി വാഴ്ത്തുകയും ചേകനൂർ മൗലവിയെ അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗൂഢസംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊരു ആരോപണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ചേകനൂർ മൗലവിയെ ഇവിടെ ആദർശപരമായി ആശയപരമായി നിലം പരിശാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന പണ്ഡിതൻ അബ്ദുൽ സലാം സുലമി അല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഇതിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദൗത്യം നിറവേറ്റിയത് അബ്ദുൽ സലാം സുലമി ആയിരുന്നു ചേകനൂർ മൗലവിയുമായി സംവാദം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടും ചേകനൂരിന്റെ ആളുകളുമായി സംവാദം നടത്തി അവരെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആശയ പാപ്പരത്തം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനും നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചും ചേകനൂരിസത്തിനെതിരിൽ അതിശേഷത്തിനെതിരിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയെ ചേകനൂരിന്റെ വക്താവായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ദുരുദ്ദേശപരമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേകനൂർ മൗലവി ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളാണെന്നോ അതിശേതിയല്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ നല്ലതാണെന്നോ എന്നും പറയുന്ന പുസ്തകമല്ല
നമ്മുടെ കെ എം മോലിവയുടെയും അഹമ്മദാനി തങ്ങളുടെയും അത് മത്തി തങ്ങളുടെയും വക്കം മോലിയുടെയും ഇ കെ മോലിയുടെയൊക്കെ ചരിത്രം അവർ നടത്തിയ നവോത്ഥാന പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുകയും എന്നിട്ടൊരു വരി എഴുതുകയാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നവോത്ഥാന ചരിത്രം ചേകനൂർ മോലവിയെ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനായി പുനർവായിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇതിലൊരു വരി എഴുതിയത് മാത്രം ആ വരി മാത്രം വായിക്കുക ഇതെന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത് ആ പുസ്ത വരികൾ എഴുതിയത് ചേകനൂർ മോലവി മത നവോത്ഥാന നായകനല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുതിയ വരികളാണ് ഈ പുസ്തകം ചേകനൂരിനെ നവോത്ഥാന നായകനാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ചേകനൂർ മോലവി ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ധാരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറെ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജക്കരിയാസലായി ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് നേർത്ത് നൽകുന്ന ബഹുമാനായ ജക്കരിയാസലായി ഒരു കാലത്ത് തൗഹീദി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഏറെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏറെ പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്ലാഹി പണ്ഡിതനായിരുന്ന ജക്കരിയാസലായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ധാരയിൽ ഈ ആദർശ ധാരയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണെന്നല്ല അത് അന്നത്തെ കാര്യമാണ് ഇസ്ലാഹി പണ്ഡിതനായിരുന്ന അതുപോലെ നവോത്ഥാന നായകന നവോത്ഥാന പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ചേകനൂർ മോൽവി എന്ന് ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ധാരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു മറുപടി കൂടി അദ്ദേഹം പറയും ഇത്തരം ഒരു ആക്ഷേപത്തിന്റെ സ്രോതസ് അതീസ് നിഷേധം വന്ന ആക്ഷേപത്തിന്റെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ് ഇതോടെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ മജീദ് സാഹിബ് നമ്മളോട് സീറെന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ച തുടരും ഈ വിഷയം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കിയ ചില ശക്തികൾ അവര് കൃത്യമായതും ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളും കുടില തന്ത്രങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് എന്നത് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും എന്തായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെന്നും ആരാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് എന്നും ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ ഇതാ നിന്നിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിളർന്ന് കഷ്ണം കഷ്ണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പിളർപ്പുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തറാവി ഹുനൂത്ത് തൗഹീദിന്റെ വിഭജനം അത്തരത്തിൽ മരനടിയിൽ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വില പോകാതെയായി എന്തിനായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കിയതെന്ന ചോദ്യം സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നു അതിനൊരു മറുപടി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ഈ കുടിലതന്ത്രം മെനഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ മെനഞ്ഞെടുത്ത പുതിയ ആരോപണമാണ് അതിശേദം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴയ ആദർശ വ്യതിയാന പട്ടികളൊക്കെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു നമുക്കറിയാം ജമീയത്തുൽ ഉലമക്ക് നൽകിയ പ്രബന്ധത്തിൽ ആദർശ വ്യതിയാനത്തെ അവർ നിർവചിച്ചത് നമുക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആദർശ വ്യതിയാനത്തെ അവർ നിർവചിച്ചത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം നാളിൽ വരെ പുലർത്തി പോകുന്ന ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമെന്നാണ് ആ നിർവചനം ഇന്ന് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾക്കിടയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നാളിൽ ഇതുവരെ പുലർത്തി പോകുന്ന ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ ജിന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സിഹർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുഷ്ടി ചുരുട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിരലനക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനം തടയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ജുമാക്ക് രണ്ടു വാങ്ങുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വ്യാഖ്യാനം ആ നിർവചനം പിൻവലിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരു കാരണം കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നു അതിനാണ് പണ്ട് ഖുറാഫികൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ നമുക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ചികഞ്ഞെടുക്കുകയും അതീസ് വിഷദത്തിന്റെ പുതിയ കഥകളുമായി അവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചിതലരിച്ച ആ ആരോപണങ്ങൾ ഗോമാറ്റായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേരെ ഈ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അബ്ദുൽ സലാം സുലമിയെ പോലുള്ള ഈ ഇസ്രായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഏറെ യാഗം സഹിച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേരെ വ്യതിയാനം അതിശീത മുന്നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രേരണ ഇവരാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ മുജാഹിദുകൾ ഓരോരുത്തരും രംഗത്തിറക്കണമെന്ന് രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാമലൈക്കും
മാരണം ചെയ്ത് ഒരാളെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായി തകർക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് മന്ത്രവാദം ചെയ്യണം സേവാ പൂജ ഇങ്ങനെ ജിന്നുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്താനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മനുഷ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല തെളിവുകൾ പിന്നീട് വരും രണ്ട് ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് ആരായിരുന്നു സൂറത്ത് ബക്കറയിൽ പറയുന്ന ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സെഹ്റു പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് ആരായിരുന്നു എന്ത് വിദ്യയാണ് അവരെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്ന് ലബീദ് എന്ന യഹൂദൻ പിശാജിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ജിന്നുകൾക്ക് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് റസൂൽ സല്ലാ അലൈവലമക്ക് മാരണം ചെയ്യുകയും അതിനാൽ റസൂൽ സല്ലാ അലൈവലമക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും ആ അവസരത്തിലാണ് നബി സല്ലാ അലൈവലമക്ക് സൂറത്തുൽ ഫലക്ക് നാസ് എന്ന രണ്ട സൂറത്തുകൾ ഇറക്കിക്കൊടുത്തത് എന്നും പറയുന്ന ഹദീസുകൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണോ അല്ല എന്നാണ് മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാം തുടർന്ന് ടൈം കിട്ടുമെങ്കിൽ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം മനുഷ്യർ പറയാറുള്ള ചില അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്നാൾക്ക് ജിന്നുകൂടി പല ലാംഗ്വേജുകൾ സംസാരിക്കുന്നു മൂന്നോ നാലോ ആളുകൾ പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല വല്ലാത്ത ശക്തി വല്ലാത്തൊരു ഇളക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിലും സൈക്കോളജിയിലും ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താണ് സിഹിർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറബി ഖുർആൻ ഹദീസ് ബാക്കിയുള്ള തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പരതിയാൽ ഈ മാരണം എന്നുള്ളതിന് കാണാവുന്ന എട്ട് പത്ത് വാക്കുകൾ ഖുർആൻ അറബി ലാംഗ്വേജിലുണ്ട് എട്ട് പത്ത് പദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാം മന്തൽ നെതല എന്ന ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള മന്തൽ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്യുക എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് ശവത മാജിക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മസ്ഹൂറായി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ടിബ് ദെൻ ഇസ്മ അസ്മാന്റെ പണി ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്കുകൾ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ തെഫ്സിറിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഷെഹ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിടത്ത് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് നെയ്റഞ്ചാൻ എന്നാണ് ദെൻ ജിബുത്ത് എന്ന് ഖുറാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മുഫസ്സിറുകളായ മുഫസ്സിറുകളെല്ലാം കൊടുത്ത അർത്ഥം സാഹിറാത്ത് സിഹ്റി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാണ് എന്താണ് ആ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഖുർആാനിൽ ഈ പദം എത്ര സ്ഥലത്ത് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തറുപതിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ സെഹ്റ് എന്ന വാക്ക് ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത് സ്ഥലങ്ങൾ മുപ്പതിലധികം സ്ഥലങ്ങൾ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയിലാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയിൽ വന്ന സെഹ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അവർ കാണിച്ച മാജിക്കാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല അവരിട്ട വടിയും അവരുപയോഗിച്ച കയറുകളും പാമ്പുകളായി ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നി എങ്ങനെയെന്ന് പോലും തെഫ്സീറുകളിൽ കൃത്യമാണ് അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ച രാസവസ്തു എന്താണെന്ന് പോലും തെഫ്സീറുകളിലുണ്ട് ദെൻ പിന്നീട് പറയുന്ന കാഫിറുകൾ പറയുന്നതായിട്ട് അവിടെ നാവിലൂടെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലൂടെ അവരുപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ സിഹ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നാൽ അവരെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയും അത് സാഹിറാണ് ആ പ്രവാചകൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പറയുമ്പോൾ അത് സെഹ്റാണ് ഖുർആാൻ ഓതുന്നു ഖുർആൻ കേട്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നു അവർ പറയുമ്പോൾ അത് സെഹ്റാണ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ പറയും സെഹ്റാണ് എന്ത് ഹക്ക് കണ്ടാലും ഖുർആാൻ അങ്ങനെയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്ത് ഹക്ക് കണ്ടാലും അവർ പറയും സെഹ്റാണ് ബാത്തിലാണെന്ന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ച് ബാത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് ഇനി ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് രാജ്യത്തിലൂടെ വ്യക്തമാവും ഈ ആളുകളെ മുജിരിമുകളായ വാലിമികളായ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ നരകവാസികളെ നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് 
നരകം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളില്ല സംഭവ്യമല്ല സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നരകമാണ് ഈ കാണുന്നത് കാണുന്നില്ലേ കണ്ണിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇത് സിഹ്റാണോ കണ്ടുകൂടെ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരുപയോഗിച്ച സിഹ്റ് അവർ എന്ത് വാക്കാണ് സിഹ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് മീനിങ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഖുർആാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിതിലൂടെ കൃത്യമാണ് എന്നാൽ ഷെയ്ത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഷെയ്ത്വാന് സേവനം നടത്തി ജിന്നുകളെ പൂജിച്ച് സിഹ്ർ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ എവിടെയാണുള്ളത് ഖുർആാനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്നും എക്കാലത്തും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് യഹൂദികൾ സുലൈമാ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ദൻ മൂസ നബിയുടെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ ഇവിടെ ജീവിച്ച ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ തേടിപ്പോയ ആളുകൾ കണ്ടുകിട്ടിയ ഏറ്റവും പഴയ ചരിത്ര രേഖ പോലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിശാചിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തതിന്റെ രേഖകളാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയ വസ്തു വസ്തുക്കളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിന്നിനെ സേവിക്കാം പൂജ നടത്താം അവർ ഉപയോഗ സഹായിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ മാരണം ചെയ്യാൻ വിശ്വസിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കുറാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് നിസായിലെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം അലം തറല്ലതിനെ ഊത്തൂനെ സ്വീപമ്മിനെ കിതാബ് യുക്മിനൂനെ ബിൽ ജിബ്ത് അവിടെയാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് യുക്മിനൂന ബിൽ ജിബ്ത് ജിബ്ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ടീം ആരാണ് ജിബ്ത് ജിബ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഹർ ജിബ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഹറാണ് എന്ത് സിഹർ വാഹൂദ് അതിന്റെ കൂടെ താഹൂത്ത് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയ്ത്വാൻ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഷെയ്ത്വാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള സിഹർ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു ഇത് ആര് പറഞ്ഞത് സിറാണേ മുഫസ്സിറുകൾ കൃത്യമായി കൊടുത്തു ഈ ജിപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് താഹൂത്ത് എന്ന് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്ത് മാരണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന സിഹറാണ് മാരണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന സിഹറാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നവരല്ല അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നിടത്താണ് അവരെ കളവാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നിടത്താണ് ആൻ സൂറത്ത് നിസായിലെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ആശയം ഈ അർത്ഥം ഈ തഫ്സീറിന് ഈ ഭായത്തിന് കൊടുത്തത് അല്ല നോക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന ഒരു തഫ്സീർ ഈ പറഞ്ഞ സിഹ്റുകളെല്ലാം വെച്ച് ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് ജാമ്യായി വെച്ച് തഹ്ലീൽ ചെയ്താൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഐറ്റം സിഹ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് അൽ ജവാഹിറു ഫി തഫ്സീറുൽ ഖുർആൻ എന്ന തൊൻതാവി ജൗഹരിയുടെ തഫ്സീറിൽ അഞ്ചത്തിനം സിഹ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സിഹ്റുൽ കൽദാനിയിൻ ചരിത്ര രേഖ വെച്ച് കൽദാനിയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി സിഹ്റിന്റെ ചില രേഖകൾ കിട്ടുന്നത് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും എല്ലാം കേന്ദ്രം കവാക്കിബുകളാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കൽദാനീയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഒരു സിഹർ ഒരൈറ്റം മറ്റൊരൈറ്റം യേഷനി പറഞ്ഞ ആളുകളെ പരസ്പരം തെറ്റിക്കുക ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും പരസ്പരം തെറ്റിക്കാൻ പരസ്പരം തെറ്റിച്ച് ആളുകൾ അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം നെമീമത്ത് വിഷായത്ത് എന്ന വാക്കിൽ സിഹർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് �ഇവിടെയാണ് നെപ്പാസാത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഖുറാനിൽ ഉപയോഗിച്ചെടുത്തും മറ്റെടുത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഷഹാദത്ത് ഒക്കത്ത് ഇസവാജ് വിവാഹത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒക്കത ബന്ധങ്ങൾ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ അതിനെ തകർക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ബാത്തിലായ ഹക്കായ കാര്യങ്ങളെ ബാത്തിലായി പറയുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സാഹിറാത്ത് എന്ന് ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹമ്മാലത്തുൽ ഹത്തബ് എന്ന് അബുലഹബിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു അവര് വിറകുചുമടുമായി നടക്കുന്നവൾ എന്നാ 
വിറകൂലിപടമായി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ സ്വാധീനം നരകത്തിലിടുന്നത് ഇല്ല നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പാര വെക്കുന്നവരാണ് പാര വെക്കുന്നവളാണ് പാരയുമായി നടക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് പാര എന്റെ കയ്യിൽ പാരണ്ട് എന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല ലാംഗ്വേജ് ആണ് അറബിയ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്യമായ പ്രയോഗമാണ് നെമീമത്തിലൂടെ ഏഷ്ണിയിലൂടെ ആളുകളെ തെറ്റിക്കുന്ന അകറ്റുന്ന വാക്കുകൾ ഹക്കിനെ ബാത്തിലാക്കി പറയുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിടത്താണ് ഈ സിഹർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ഒന്ന് നോക്കുക അത് മാജിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹം അതാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹിപ്നോട്ടിസം അബോധ മനസ്സിനെ ഉണർത്തുന്ന സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ദെൻ അവസാനത്ത് നോക്കുക ജിന്നി ഷെയ്ത്താൻ പോലെയുള്ള വൈബിയാത്തായ അദൃശ്യ ശക്തികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സിഹർ ഇത്ര നാലഞ്ച് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ഐറ്റത്തെ കുറിച്ച് ആ മുഫസിർ കൊടുത്ത ഒരു വാക്ക് അതിനടിയിലുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസം ആണ് നല്ല അന്ധവിശ്വാസം എന്നല്ല അങ്ങേ അറ്റത്ത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാണ് മനുഷ്യന്മാരെ സിഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അന്ധവിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആാനിലെ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലെ കാര്യം കൃത്യമാണ് ഷെയ്ത്വാൻമാർ മനുഷ്യവർഗത്തിലെയും ജിന്നുവർഗത്തിലെയും ഷെയ്ത്വാൻമാർ അവരാണ് ജനങ്ങൾ സിഹർ പഠിപ്പിച്ചു എന്നല്ല എന്നും ജനങ്ങളെ സിഹർ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നും എന്നും അഥവാ ഇങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസം സേവയും പൂജയും നടത്തിയാൽ അവരെ വശപ്പെടുത്തി നിർത്താം തന്റെ കീഴിൽ നിർത്താം അതിലൂടെ തനിക്ക് വേണ്ട ആളുകളെ നമ്മൾ ആനയെയും നായയെയും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ ജിന്നിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വകവരുത്താൻ പറ്റുമെന്നൊരു വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം അത് പഠിപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ ആരായിരുന്നു പിന്നെ ഹാറൂത്തും മാറൂത്തും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം തെഫ്സീറുകളിലൂടെ പോയാൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഇബിന് കസീറിന്റെ തെഫ്സീറിൽ കാണാം ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എഹ്തിലാഫ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കുർത്തുബിയുടെ വാക്ക് ഇതാണ് ഈ ആയത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല തെളിവീര് അതല്ലാത്ത ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ വിശ്വാസത്തിനെയാണ് ഖുർആൻ എതിർത്തത് അവരടുത്ത് ജനങ്ങൾ പോവാറുണ്ട് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും തമ്മിൽ പിണക്കുന്ന വിദ്യ പഠിക്കാറുണ്ട് അവർ പറയും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് പഠിക്കരുതെന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണ് എങ്കിൽ ആരാണ് നബിസ്വല്ലാസ്വലമയെ ഈ സിഹർ ചെയ്തത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വരെയുള്ള ആളുകൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിർത്തുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരമാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇബിന് കസീർ തെഫ്സീർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സൂറത്ത് ഫലക്ക് നാസ് അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ അവതരണം പറയുന്നിടത്ത് പത്ത് ഹദീസുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബുഹാരി നെസായി പോലെയുള്ള മെയിൻ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്ത് ഹദീസുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പത്ത് ഹദീസുകളുടെ രക്ത ചുരുക്കം ലൈസതാമിനൽ ഖുർആാനിൽ കരീം എന്നാണ് ഈ ഫലക്ക് നാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആാനിൽ പെട്ടതേ അല്ല എന്നാണ് ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ടതിൽ അതൊരാളും സ്വീകരിക്കാറില്ല ഒരാളും അത് സ്വീകരിക്കാറില്ല ഈ ഹദീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഖുർആാന്റെ തെഫ്സീർ കൊടുക്കുന്ന നേരത്തെ ഇബിന് കസീർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫലക്ക് നാസ് റസൂൽ സല്ലാസ്വലമക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോ സിഹർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സിഹറിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനാണ് എന്നുള്ള ഹദീസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഇബിന് കസീർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഔറദ് ഹാദിൽ ഹദീസ് ബിലാ ഇസ്നാദിൻ സനദില്ലാതെ വന്ന കുറെ ഹദീസുകളാണ് 
കൊടുക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഈ തഫ്സ് ഫലക്ക് നാസർ ഇറങ്ങിയത് നബിക്ക് സിഹിർ വലിച്ചപ്പോഴുള്ള ചികിത്സയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഇബിനു കസീർ പറയാണ് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില വാക്കുകളാണ് ചിലതിലുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഹദീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇബിൻ ഹജർ അസ്ലാനി പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരേ സനത് എന്നാൽ മത്തിനയിലേക്ക് വന്ന വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളുള്ള ബുഹാരിയിൽ വന്ന അത്യപൂർവമായ ഹദീസുകളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഇത്ര വിരളമായ ഹദീസ് ബുഹാരിയിൽ വേറെ ഇല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പണ്ഡിത ലോകം പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് വെച്ച് നബിസ്വലമായ റസൂലിന് സിഹിർ വലിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അല്പം ഖുറാനല്ല റസൂനല്ല ഈ ഇസ്ലാമിനോടും ദീനിനോടും മതത്തിനോടും ഒന്നും യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ലാതെ ഇന്ന ആൾക്ക് സിഹിർ വലിച്ചിരിക്കുന്നു ജിന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നു അതിന് എന്റെ അടുത്ത് വാ ഞാൻ ചികിത്സിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന പണം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ അര ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം കെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും മാത്രം ചില തഫ്സീറുകളിൽ നിന്ന് ചില വാക്കുകളും പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം വേണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കാം ഒരാള് ഒരു നായ കടിച്ചാൽ പേപ്പട്ടി കടിച്ചാൽ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് ബ്ലഡിലേക്ക് കയറുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അങ്ങേറ്റത്തെ ചെറിയ വൈറസുകളാണ് ഇത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ ഈ മനുഷ്യനെങ്ങാനും ഒന്ന് പിഴയളകിയാൽ പേ പിടിച്ചാൽ അവൻ കിടന്ന് പെടയുന്നതും അവൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചേഷ്ടകളും കണ്ടാൽ ആർക്കും തടുക്കാനും പിടിക്കാനും കഴിയില്ല അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറിയത് എന്താണ് ചെറിയ വൈറസുകളാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വൈറസുകളാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ മാനസികമായി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നു എന്റെ കണ്ണിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തെറ്റിയാൽ നിങ്ങളൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആണ് എന്റെ നാവിന്റെ അല ബാലൻസ് ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ ഒന്ന് പനിച്ചു എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നരമ്പ് ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയൊക്കെയായിട്ട് തോന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് എന്റെ വാപ്പാന എന്റെ വാപ്പാനെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്റെ വാപ്പയുടെയോ വാപ്പാന്റെ വാപ്പയുടെയോ ഒക്കെ ശബ്ദം തോന്നും എനിക്കൊന്ന് പനിച്ച എന്റെ നാവിന്റെ ബാലൻസ് ഒരു ഞരമ്പ് ഒന്ന് പാളിപ്പോയാൽ മതി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സൗന്ദ് കേട്ടാൽ എന്റെ ഏതോ തലമുറയിലെ പിതാമാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാം ഈ വക തോന്നലുകളെ ഹദീസുകളിലും തെഫ്സീറുകളിലും വന്ന അങ്ങേയറ്റം നക്കാറത്തുള്ള ഒരീപായ നവാദിറായ സ്വീകാരയോഗ്യമല്ലാത്തതെന്ന് പണ്ഡിത ലോകം പറഞ്ഞ പല വസ്തുതകളും എടുത്തു വെച്ച് ജനങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ വക കെട്ടുകഥകളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ സിഹ്റുണ്ട് അവിടെ ജിന്ന് ശാരീരികമായിട്ട് അവർ ഉപദ്രവിക്കലുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യനെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തകർക്കാൻ പറ്റുന്ന സിഹ്റുണ്ട് ില്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ വ്യക്തമായ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് അവരെ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി ജിത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാദാസങ്ങൾ സിഹിർ വലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് വാലിമുകളാണെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ വാലിമീങ്ങളല്ല നമ്മൾ അവരെ നബിയെ കുറിച്ച് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മസൂമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മസൂം ഒരിക്കലും ശൈത്തനെ കടന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത വിസ്മത്ത് കിട്ടിയ തെറ്റും കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത വസ്വാസ് ഉണ്ടാവാത്ത നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവേ ഹക്കിനെ ഹക്കായി കണ്ട് ഹക്കിനെ ഹക്കാക്കി മനസ്സിലായി അവ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങളും മുജാഹിദുകളുമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വൈകിയ വേളയിൽ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വ